გამოგძებს საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენ სინა საუბარში ვეხებოდით უაღრესად რთულ და პრობლემურ საგითხს საგითხს იმის შესახებ თუ რა თუ მოხდა ზეციურ სამყაროში ცოდვით დაცემა ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ რომ ეკლესიური მოძღვრება გადმოცემის წესით ორსახოვანი შეიძლება იყოს ერთი ეს გახლავთ თხრობა როდესაც ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით ამა თუ იმ საგითთან დაკავშირებით სწორე თხრობის ფორმით არის მოძღვრება გადმოცემული და ამ შემთხვევაში ეს ითქმის სწორედ იმ უზენაეს და უარქაულეს დაცემაზე ანგელოსთა შორის მომხდარ დაცემაზე როდესაც ეკლესიის მამები სწორედ თხრობითი ფორმით გვაწვდიან სწავლებას ჩვენ მაშინ მე აღნიშნავდი წინასაუბარში რომ ეს არ უნდა იქნეს ვინმესგან გაგებული თითქოს ეკლესიური ცნობიერება უარყოფს შეალობას უარყოფს არგუმენტს გაშინა არსებას და სხვა რა თქმა უნდა ეს უარყოფილი არ გახლავთ პირუკუ დიდად მნიშვნელოვანია და ფრიად მნიშვნელოვანია შეალობა არგუმენტირება ტერმინოლოგია ტერმინოლოგიური ცნობიერება მაგრამ განსხვავებით თქვათ ასეთი წესით ფილოსოფიური ტერმინოლოგიური და მეცნიერული გზისა ზე განსხვავებით ამგვარი გზისა თქვათ ანტიკურობაში როგორ გაიგებოდა შუა საუკუნეების ფილოსოფიაში თანამედროვე ფილოსოფიაში რა გაგებით შემოდის ფილოსოფიური მეცნიერული გზა ამისგან განსხვავებით ეკლესიური ხედვა იმავე ფილოსოფიისა ფილოსოფიის ანტიკურ თანამედროვე გაგებით არა თქვათ საეკლესიო გაგებით რასაც თავისი აზრი აქვს და ჩვენ არაერთგზის აგვნიშნავს ანტიკურ თანამედროვე გაგებით ფილოსოფიის მეცნიერების ტერმინოლოგიის მნიშვნელობის განჭრეტა ეკლესიისგან სხვა კუთხით ხდება და ეს სხვა კუთხე რას ნიშნავს ანტიკურობაში და თანამედროვეობაში და ზოგადად ეგრეთ წოდებულ ფილოსოფიურ სკოლებში ფილოსოფია მშიერობა ეგრეთ წოდებული ობიექტური შემეცნება და ცნებითი აზროვნება გამოიყენება მოძღვრების აღმოჩენის გზად და პირობად რომ ჩვენ ჯერ არ გვაქვს მოძღვრება ვეძიებთ რომ ჩამოაყალიბოთ სისტემა მოძღვრება რაც აგვიხსნის სამყაროს ჩვენს პიროვნებას ჩვენი ცხოვრების არს მომავალს და ცალკეული ობიექტურად არსებული წანამძღვრების საფუძველზე დაუშვათ სამყაროში რასაც გრძნობთ რასაც ხედავთ რასაც შევიმეცნებთ და მრავალი პოსტულატის მიხედვით გარკვეულ დასკვნებს ვაკეთებთ ლოგიკურ მშიერობას ვაგებთ სისტემას ვაყალიბებთ და ეს სისტემა ჩვენთვის ვინც ამ სისტემის ავტორები ვარ დამაკმაყოფილებელია იმიტომ რომ თითქოს და შევძელით რომ გამგვემარტა და აგვეხსნა ის სინამდვილე რაც ჩვენს გარეთა რაც ჩვენ შიგნითა და რაც ჩვენ თვითონვე ვართ ეკლესიურ ხედვა ასეთი არ გახლავთ ეკლესიურ ხედვაში პირუკუ წინ უსწრებს მოძღვრება და შემდგომ შემოდის და დიდად მნიშვნელოვნად შემოდის ტერმინოლოგიური ცნობიერება ცნებითი აზროვნება მშიერობა არგუმენტი და ფილოსოფია და რატომ შემოდის შემდეგ ეკლესიური სწავლება არის სარწმუნოება ის არ გახლავთ ფილოსოფიური სისტემა ხოლო სარწმუნოება ყოველთვის მოწოდებულია აღმოჩენა სარწმუნოებისა ჩვეულებრივ არ ხდება სარწმუნოების მოწოდება ხდება ანუ სხვა გორა თქვა თქვა სარწმუნოების გამოცხადება ხდება ეკლესიური სწავლება არის გამოცხადებითი სწავლება ხთივ მოწოდებული გამოცხადება ხთივ გახსნილი გამოცხადება იგივე აპოკალიფსი აპოკალიპტური მოძღვრება ეკლესია თავად ხთისგან მოწოდებული კაცობრიობისთვის ხთისგან კაცებამდე იმავე ხთივ გამძნობილ ადამიანთა პირით და სიტყვით ხთის განკაცებისას თავად ხთისგან თავად ხთის განა ნამეტყველები სიტყვით და ხთის მიწიერი ცხოვრების დაბოლოების შემდეგ ეკლესიისგან ხთივ დაფუძნებული მისივე სხეულისგან მარად ნამეტყველები და მარად გადაცემული კაცობრიობის ახალ ახალი თაობებისადმი ასე რომ საეკლესიო მოძღვრება ეს გახლავთ გამოცხადებითი მოძღვრება და არგუმენტირება ამ შემთხვევაში საჭიროა იმ ხრივ რომ ეს მოძღვრება დასაბუთდეს მრავალთათვის იმათთვის რომლებიც მტკიცების გარეშე არაფერს არ ერწმუნებენ კვლავ გავიმორებთ რაც ადრეც აგვინიშნებთ რომ ათენაგორას სწავლებით ერთნი წრფელი გულით იღებენ ჭეშმარიტებას მაგრამ მრავალნი თუ არ დაუმტკიცე არაფერს არ ერწმუნებენ მაგრამ ხუთი შვილობისთვის დაწინდულია ყველა ამას მოაყოლი ჩვენ წინასაუბარში მშიერობა იმის შესახებ რომ ხთისნება ყველა ჩვენთაგან ის ცხონება მაგრამ ჩვენს უნდა ვინებოთ ეს ანუ ხთისნება ყველა ჩვენთაგან ის მისდამი შვილობა ხთისნება ყველა ჩვენთაგან ის მისი მრევლის წევრად ყოფნა მაგრამ ხთისნება ჩვენი ნებაც უნდა შეუერთოთ იმიტომ რომ ძლავრებითაც ჩვენზე არ ახსრულდება ხთისგან არც განხთობა არც ცხონება არც მისი შვილობა არც მის მრევლის წევრად განხდომა 
ამიტომ ამოთ რომ მთელი კაცობრიობა პირდაპირი გაგებით მრევლი კი არა ახვთ ის სამრევლო ახვთ ის ანუ მრევლად გასახდომი და თუ ეს ასია და ღვთის განწყობა აქეთკენა შესაბამისად ყველასთვის ზრუნველობს ღვთიური განგებულება იგი არ ზრუნველობს მხოლოდ ცხონებულთათვის მხოლოდ ეკლესიის სიახში მყოფთათვის იგი ზრუნველობს აგრეთვე რა თქმა უნდა ღვთის ეკლესიის გალავნის მიღმა მყოფთათვისაც ვიდრე ღვთის ზრუნველობა მათდამი ჯერ კიდევ ქმედითია ანუ ვიდრე ამ უკანასკნელთ ჯერ კიდევ ხორცში მყოფთ ჟამი აქვთ იმისა რომ ისმინონ საღთონების ხმა და თვითონაც ღვთის მაცხოვნებელ ნებას საკუთარი ცხონების სურვილი თავსილი ნებაც შეუერთონ და იღვაწონ აღნიშნული ცხონების აღსასრულებლად ამიტომ ღმერთი მზრუნველია მთელ კაცობრიობაზე კვლავ აღნიშნავთ და აქედან გამომდინარე თუ კაცობრიობის ნაწილს ჭეშმარიტებისგან მტკიცებულება მოიზიდა სწორედ რა თქმა უნდა ღვთი უკურთხეულია მტკიცებულების მეცნიერული არგუმენტირების ფილოსოფიის ცოდნის ეკლესიის წიაღში შემოსვლა და დამკვიდრება ამიტომ არაერთგზის თქმული აქაც შეგვილია გავიმორთ რომ ამით აიხსნება ეკლესიის მამათა უკიდურესი კეთილგანწყობა უკიდურესი და უაღრესი კეთილგანწყობა უაღმადებულესი კეთილგანწყობა მეცნიერებისადმი ტერმინოლოგიისადმი ცნებითი აზრონებისადმი ზოგადად ცნობიერი შეგნებული გაშინაარსებული ლოგიკურ არგუმენტირებული ჯელობისადმი ფიქრობთ მსმენელისთვის უკვე აშკარა იქნება თუ რაოდენ განდგომილნი არიან ჭეშმარიტებისგან და მართლმადიდებლობისგან ის ფსევდო მოძღვარნი რომლებიც ხოლოდ იმას ქადაგებენ ამ ქვეყნად რომ არც მეცნიერება საჭირო არც არანაირი ცოდნა არც არაფერი რაღაც ლოგიკური აზრუნების შესწავლა და სხვა თითქოს დაუდგებით და ღმერთ შევიცნობ და ცხონდებით ყველა ერთეულნი რომ ასე ცხონდნენ ეს არ ნიშნავს რომ ყველას ასე ძალუც ცხონება არგუმენტირება სხვა არაფერია და საერთოდ არგუმენტირებული და ლოგიკური მშენობა და მტკიცებულებების მოტანა ჭეშმარიტების შესახებ სხვა არაფერია თუ არა ეკლესიისგან ხელის შეშველება იმათთვის რომლებიც ამგვარი ხელის შეშველების გარეშე დაბრკოლდებიან და ჭეშმარიტებას არ ერწმუნებენ კაცობრიობის უდიდეს ნაწილს აუცილებლად ჭირდება მტკიცებულებანი იმიტომ რომ ის თითოეულა ღვთი განბრძნობილი ადამიანი რაოდენობრივად თავისთავად აცხადია მთელ კაცობრიობას არ ნიშნავს უფალი პიროვნულად აღრიცხავს ყველას მის სულიერ წინასწარ მცოდნეობით ხედვაში პიროვნულად აა ყველა ადამიანი აღრიცხული და ყველა მათგანი პიროვნულადვე ფასობს და პიროვნულადვე სამწუხაროა თუნდაც ერთეულის დაკარგვა ამიტომ თითოეულა თუ ცხონდება ეს არ ნიშნავს იმას რომ ღმერთი დანარჩენებზე რომლებიც ვერ ცხონდებია ძალიან სიმბოლურად რომ თქვათ ეს სწორედ საღვთო წერილისა და ეკლესიის მამათა სიმბოლიკა თითქოს იმაზე არ გულმწუხარებდეს თითქოს იმაზე არ გულში შემადგენლობდეს უფლისმიერი ქმნილების გამფენილობა მრავალ პიროვნულობაში არასუსტებს ღვთის უსაზღვრო კასტმოყვარულობას ნებისმიერი ცალკე პიროვნებისადმი ის არ იფარგლება თითოეულა პიროვნებით კვლავ აღნიშნავთ მთელი კაცობრიობისადმი გულშემატკივრულია ყველა ადამიანის ცხონების მოსურნია და ვის რაც ოდნავ მაინ შეეშველება ცხონებისკენ ყველა ამ საშუალებას ღვთივ კურთხეულობა ახლავს ღვთივ დანერგილობა ახლავს და ამის გამაცხადებლები საკუთრივ მართმედებელი მოძღვარნი გახლავთ ჩვენ ვერ პოულობთ მართმედებლობის ისტორიაში ვიდრე დაუშვათ გვიანდელ შუა საუკუნეებამდე 17-18 და 18 საუკუნეებამდე ვინ მე ისეთ მოძღვარს რომელიც ოდნავ არა თუ უარყოფდეს მეცნიერულ აზრს მეცნიერული აზრის სიკეთეს ლოგიკისა და არგუმენტირების აუცილებლობას ტერმინოლოგიის არამედ უდიდეს ღირსებად ართულიდეს მას ხოლო შემდეგ იწყება ბნელება რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ბნელეთი უწოდოთ ბნელეთში როდესაც პიროვნება გაღიზიანებულია იმის გამო რომ ზოგიერთები ღვთივ განბრძნობილი ნიჭიერებით მეცნიერების აღმატებულ საფეხურზე ადიან რაღაც პიროვნულ დათრგუნულობას განიცდის და ცდილობს რომ ამ პარტავნებით მათზეც მაღლა დააყენოს თავი და სხვა ვერანაირად ვერ დააყენებს იმიტომ რომ მასაც ღვაწლი ძალა აქვს არც ცოდნის შეძენის ნიჭიერება აქვს უფროსურად დახშული აქვს თავის თავისთვის მაგრამ აქვს ამ პარტავნება რომელიც სამწუხაროდ ცრუ დაამაღლებს მას ესა შინაგანი სიცარიელი ზემოთ ამაღლება ანუ როგორც წმინდა ირინეოსი ამბობს და ის სხვათა შორის სხვის სხვა მოძრი სიტყვებს იშველიებს რომელიც მითითებული არა აქვს და ჩვენ არც ვიცით ვინ არის რომ ცარიელი ჰაერი თახტაცებული თავად არის სიცარიელი ამ მაგრამ მოჩვენებითობა აქვს რომ თითქოს ისინი მართლაც აღიმატნენ წვერვალზე ავიდნენ მთისა და ზემოდან უყურებენ სხვებს მაგრამ ესაა ცარიელი ჰაერი თახტაცებულობა და ყოველთვის ასე იქნება ეს თახტაცებულობა 
იმიტომ რომ საფუძველი ამგვარია იმ თითოროლა მართლაც ხვთი განბრძნობილ ცოდნის გარეშე მწერვალზე ასულ მოძღვართა მსგავსი გონიათ თავიანთი თავი მაგრამ იმ მოძღვართა სულიერების ნაცვლად ჰაერი სიცარიელეს ამჟღავნებენ მხოლოდ ნაყოფად იმ ამგვარ მოძღვართა სულიერი ნაყოფი რა გახდათ აი იმ მოძღვართა რომლებმაც თვით წერაკითხვაც კი არ იცოდნენ მაგრამ როგორც ვამბობთ უმცოდნეს და ზევით აიმაღლეს ჭეშმარი დემაში მათი სულიერი ნაყოფი გახდათ უდიდესი კეთილ განწყობა საღთო ნიჭა შერაცხვა აი ამ სიკეთისა რასაც მეცნიერული აზროვნების უნარი ეწოდება ცოდნის მიღებისა და სხვათათვის გადაცემის უშურველობა ჰქვია ფილოსოფიურ არგუმენტირებული და ლოგიკური მსჯელობის ხთიური და მართლმადიდებლური და მადლმოსილი სიკეთე ეწოდება გნებავთ ეს იყოს ანტონი დიდი მისი ეპისტოლები ვისაც უნახავს და ნამდვილად მისი კარნახი დაწერილი სრულიად უტყვა რა ჩვიდი ეპისტოლე რომლებიც ხვადაშური ძველ ქართულ თარგმანში ამ ხოლოდ შემორჩენილი უადრესი ეპოქიდან გნებავთ ამონა ავიღოთ მაკარი ეგვიპტელის ყველასთვის ხელმისაწვდომია გამოიცა ძველი ქართული თარგმანები ამ უდიდესი მეუდაბნოის და უდიდესი მოძღვრის სწავლებანი ვნახოთ ხლიანა თავიდან ბოლომდე ცოდნაზე მეცნიერული აზრის სიკეთეზე არგუმენტირებაზე დაფუძნებულნი რა თქმა უნდა იმ განუყოფელი ეკლესიური ღვთივ მადლმოსილი სულიერები თურთ და ყველა არა თუ მრავალი ყველა აბსოლუტურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ რომლებიც კანონიზებული სიწმინდის წიახში ცათა სასუფეველში მკვიდრობენ და ჩვენი მეოხნი არიან ყველანი ერთობლიოდ ხოლო და მას ღაღადებენ რომ მეცნიერული აზრის სიკეთე დიდია ღვთივ კურთხეულია მაგრამ მას თავისი ადგილი აქვს არცერთ მხარეს არ უნდა გადავაჭარბოთ რა თქმა უნდა მეცნიერული აზრი დიდი სიკეთეა მაგრამ არა იმ გაგებით რა გაგებითაც მეცნიერულ აზრს სიკეთის მნიშვნელობას განუკუთვნებ და ანტიკურობა შუა საუკუნეების ფილოსოფია თანამედროვე ფილოსოფია ზეგი ქრისტიანობის მიღმა განვითარებული კაცობრიული აზროვნება მათი შეხედულება ამგვარი იყო რომ მეცნიერული კულევით აღმოჩნდება ჭეშმარიტება ხოლო ეკლესია ამის საპირისპიროდ გვასწავლის ჭეშმარიტება გამოცხადებითი წესით ეძლევა კაცობრიობას და ხოლო მეცნიერული აზრის საზღვრები იქ არის რომ ეს ჭეშმარიტება კიცებულებათა წესით მტკიცებითი გზით გადასცენ კაცობრიობის იმ დიდ ნაწილს რომელიც მტკიცებულებისა და არგუმენტირების გარეშე არაფერს არ ირწმუნებს მაგრამ ღვთის განგებით და ღვთის გულის წუხილით ისინიც ეკლესიის შვილებად უნდა გარდაიქმნენ არც მათგან არის ღვთიური განგებულება გაუცხოებული არც მათგან არის აღებული ღვთიური მზრუნველობის ხელი რა თქმა უნდა პირ უკუ მეთი გულშემატკივრობით სწორედ მათკენ განიმზირება უფალი რომ სანამ საშუალება სანამ ჟამია სანამ ხორჩი მყოფობენ იქნებ გადარჩნენ და ნებისმიერი ეთილი შესაძლებლობა ხელის გაწოდების ეკლესიის მხრიდან და ერთ-ერთი უმტკიცესი მარჯვენის გაწოდება ეს გახლავთ სწორედ არგუმენტირების წესით დამტკიცებადად ეკლესიური ჭეშმარიტებისკენ მათი მოზიდვა აი ეს მხარე ღვთივ კურთხეულია ასე რომ ერთი სახეობა მოძღვრების გადმოცემის აქ კვლავ აღნიშნავთ არის თხრობითი თუ რომ არგუმენტირებაზე აღმატებულია და ამით მოძღვრება გვეძლევა მაგრამ როცა მოძღვრება უკვე მოწოდებულია ეკლესია გზას უხსნის თელი თავისი უფართო ესი შესაძლებლობებით მეცნიერულ აზრს ლოგიკურ მტკიცებულებას რომ დამტკიცდეს ის მოძღვრება რაც თხრობითი წესით გადმოგვეცა ამ შემთხვევაში როდესაც მოწე მოწოდებულია მოძღვრება იმ უდასაბამიერესი დაცემის შესახებ თუ როგორ დაეცა ზეციურ სამყაროში ერთ-ერთი ქმნილება ხოლო თხრობა გვაუწყეს რომ იგი დაეცა რადგანაც გაუკადნიერდა უფალს შემოქმედს და მასთან გატოლება განიზრახა ჩავარდა ურჩობაში ჩავარდა ამბარტავნებაში და ზეციდან განიდევნა მტკიცებულებითი წესით მეცნიერული არგუმენტირების გზით ეს მოძღვრება ეკლესიის მამათაგან სრულიად ჩამოყალიბებულად არის განმარტებული და ეს განმარტებულობა შემდეგ გულისხმობს წინა საუბარში ჩვენ უკვე აღნიშნავდით რომ ადამიანის ცხონებას განაპირობებს ღვთიური ნებისა და საკუთრივ მისი ნების თანხდომა თუმცა ხოლო თანხდომა არ გმარა ღვთიურ ნებას ყოვლად ქმედითნებას როცა ადამიანი თავის ნებას შეუერთებს განსხვავებით ღვთიური ნებისგან ადამიანურ ნება ყოვლად და მყისიერად ქმედითი არ გახლავთ ღვთიური ნება ყისვე საქმეა ჩვენ ამაზე ვცლად გვისაუბრია და კიდევ გვექნება შესაძლებლობა ვისაუბროთ იმიტომ რომ ყოვლად მოქმედია ყოვლად ქმედითია ყოვლად ძლიერებით აღსავსია ღვთიური ნება მაგრამ ადამიანური ნება ხოლო სურვილია რომელსაც თუ ღვაწლი არ შეუდგება ის ქმედითი ვერ გახდება ამიტომ ვამობთ რა და ვახსენებთ რა ღვთიურ ნებას შესამამისად ღვთის ყოვლა ძლიერებასაც განუყოფლად მოვიაზრებთ მის ნებაში იმიტომ რომ ეს მართლაც ასეა მაგრამ ვამბობთ რა ადამიანის ნებას ადამიანის ძლიერებას და ღვაწლს მის ნებასთან ვერ მოვიაზრებთ თუ ნება ღვაწლით არ განმტკიცდა ასეთი ნება ადამიანურ ნება ადამიანს ვერ აცხონებს შესამამისად ცხონების დებულება ამგვარია რომ 
ღთიურ ნებას ყველა ადამიანის ცხონების შესახებ უნდა შეუერთოთ ჩვენი ნება ჩვენივე ცხონების შესახებ და ამ ცხონების შესაბამისი მოღვაწეობა ანუ ჩვენი ნება და ღვაწლი ღთიურ ყოვლად ქმედით ნებას სინერგიის ანუ თანამოქმედების წესით უნდა გამომთლიანოთ და თუ ცხონების საფუძველი ეს არის აქედანვე იკვეთება წარწმედისა და დაცემის საფუძველი რაც არის დაცემის საფუძველი რა თქმა უნდა საპირისპიროა როდესაც ამ ნებათა შეერთება არ მოხდება მაგრამ არ მოხდება ვისი მიზეზით კვლავ აღნიშნავთ რომ ღთიური ნების თვისება და ღთიური ნების შეუძრავი გამოვლინება და ქმედება ეს გახლავთ სწრაფვა თელიკაცობრიობის ცხონებისკენ კვლავ გავიმეორებთ პავლე მოციქულის სიტყვებს კურთხეულ არც ღმერთი რომელსა ყოველთა კაცთა უნებს ცხონებაი ასე რომ ეკლესიური სწავლება ღთის ნებას მარადიულად მზად ყოფად კაცობრიობის ცხონებისთვის წარმოგვიჩენს სრულიად უეჭველია დასხნა მაშ დაცემის საფუძველი ყოფილა საკუთრი ადამიანის ნებაში რომელმაც არ ინდომა რომ ღთის ნება შეერთებოდა აი აქ აკეთებს უმნიშვნელოვანეს დასხნას საეკლესიო მოძღვრება რომ ცოდვის შეღწევა ადამიანში ხდება მისი პიროვნული არჩევანიდან პიროვნული არჩევანი გახლავთ როგორც ცხონების საფუძველი ასევე წარწმედის საფუძველი ჩვენ ამ შემთხვევაში უკვე ვამჯობინებთ რომ თქვათ არჩევანი ვიდრე ნება მიუხედავად იმისა რომ ეკლესიური სწავლებით რამდენიმე შემთხვევაში გამოკვეთილი აზრი იმაზე რომ გარდა ნების ბუნებითი მნიშვნელობისა რომ ნება ბუნების თვისება არსებობს ნების პიროვნული გაგებაც და ესა პიროვნული ანუ ჰიპოსტასური ნება ამ შემთხვევაში ბერძნულში ეს უფრო მკვეთრადაა გარჩეული რომ მაგალითად სიტყვა თელესის რაც ჩვეულებრივ ქართულად ალბათ უნდა ითარგმნოს როგორც ნებელობა აი ეს თელესის მხოლოდ ბუნების თვისებაა და შეუძლებელია ითქვას პიროვნული ნებელობა მაგრამ მეორე ტერმინი ანალოგიური ამ ტერმინთან თელემა ესე იგი ერთია თელესის ბერძნულად მეორეა თელემა რომელიც უფრო ძალიან აკონკრეტებს კონკრეტულობის შემცველია საზოგადოდ ბერძნულში დაბოლოება მა ნაცვლად დაბოლოებისა სის ესე იგი თელესის თელემა ისე როგორც მაგალითად ნიმუშად რომ ავიღოთ კტისის ბერძნულში არის ზოგადად შესაქმე მთელი სამყარო როგორც ქმნილება ხოლო კტისმა მაზე დაბოლოებული ესა ერთი კონკრეტული ნივთი საგანი ჩვეულებრივ ამ გაგებითაც თელესი ზოგადად ნებელობა ბერძნულში ხოლო თელემა ერთი კონკრეტული ნებსითი გამოვლინება აი ამ კონკრეტულ ნებსით გამოვლინებაში თელემას ზოგჯერ შეეძინება პიროვნულობის ნიშანი თელემაც ჩვეულებრივ ბუნებითია ჩვენ რასაც კონკრეტულად აღვიჩევთ ესეც ბუნებიდან გამომდინარეობს რომ გვაქვს იქ ეთქენ სწრაფველობა მაგრამ ამავე დროს მას უკავშირდება პიროვნულობაც რომ ჩვენ ეს ამ სახით ავირჩიეთ იმან მეორემ იმ სახით აირჩია გამიჯნულობა რომ არის ამ ნებელობით არჩევაში იქ შემოდის სწორედ ბერძნული თელემას პიროვნულობის გაგება მაგრამ რადგანაც ასეთი ორაზროვნება ახლავს ტერმინ ნებას ზოგ შემთხვევაში ჩვეულებრივ კვლავ გამოვიდეთ ნება ბუნებითი ტერმინია და ბუნებას უკავშირდება მეორე მხრივ ბერძნულში არსებობს ტერმინი პრო აირესის რომელიც ძველ ქართულად თარგმნებოდა როგორც წინა აღრჩევაი ანუ თანამედროვე ქართულად ჩვენ შეიძლება ვთარგმნოთ და ჩვენ პირადად ასე ვთარგმნით არჩევანი რომელიც უკვე მხოლოდ პიროვნულია რო აირესის აღარ უკავშირდება ბუნებას ბუნება ზოგადად ნებელობა ახასიათებს მაგრამ კონკრეტულად მოცემულ შემთხვევაში რა როგორ ავირჩიოთ ეს უკვე პიროვნებაზეა დამოკიდებული ნებელობის მხრივ ადამიანთა შორის არ არის არავით არის ხოლმე ყველას გვაქვს ნებელობა ანუ ნებსითი არჩევანის უნარი მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ავირჩიოთ ამაში ჩვენ შორის იმხელას ხოლმე რომ ორი ერთ წამს ერთი და იგივე არჩევანის გაკეთება შეუძლებელია რაღაცი ხოლმე მაინც იქნება აი ეს არჩევანი არჩევანი პიროვნულია ნება ნებელობა ბუნებითია შესაბამისად საუბრობთ რა იმაზე რომ პიროვნულობიდან გამომდინარე მოხდა ადამიანში ცოდვის შეღწევა და არა ბუნებისგან გამომდინარე პიროვნულობა სწორედ არჩევანი უკავშირდება და ჩვენ დებულებისებრ უნდა დავასკვნათ რომ ცოდვის შეღწევა ადამიანში ხდება პიროვნული არჩევანის საფუძველზე რატომ გამოირიცხება ბუნება ბუნება გამოირიცხება იმიტომ რომ ბუნებათა შემოქმედი არის უფალი პიროვნებათა შემოქმედიც უფალია და არჩევანის მიმცემელიც 
უფალი გახლოთ, მაგრამ ეს არჩევანი და ამ არჩევანის ამოქმედება უკვე საკუთრივ პიროვნებაზეა დამოკიდებული. უფალმა ყველაფერი შეუქმნა ადამიანს, მაგრამ თუ როგორ იმოქმედოს ადამიანმა, ამის შემდეგ ეს უკვე მაზეა დამოკიდებული. სიკეთე აირჩოს თუ ბოროდა, თვით არჩევანის უფლება, როგორც თვისება, როგორც უნარი, ღვთის განაუხსნ რა თქმა უნდა ადამიანს მოძებული, მაგრამ ეს ამ უფლებას ის როგორ გამოიყენებს, რა წესით მოიხმარს, ეს უკვე რა თქმა უნდა უფალმა მას განუგვთნა, როგორც თავისუფალი ნების მქონე ქმნილებას. და ბუნებათა შემოქმედება უფლისგან იმას ნიშნავს რომ თუ ბუნებაში იქნებოდა რაიმე ხარვეზი ბუნების შემოქმედისადმი უნდა განგვეკუთვნა იგი თუ ბუნებაში იქნებოდა შესაძლებლობა ცოდვით დაცემისა და ცოდვით დაცემის და ცოდვილიანობის რამ თვისება ესეგი უფალ შეუქმნიwart ამგვარნი და ჩვენ დამნაშავენი აღარ ყოფილwart პირუკუ ყოველგვარი ქმნადობა ხვთისა ბუნებითი წესით ყოვლად სიკეთისკენ მოწოდებაა ჩვენი მაგრამ თუ ამ კეთილ თვისებებს უკვე ჩვენი პიროვნული არჩევანი შესაბამისად უკეთურად მოვიხმართ, თლიანად სილდება ბრალდება ყოვლის შემოქმედ ძალას და ასევე მთლიანად ეს ბრალდება განგვეკუთვნება ჩვენ, ჩვენს პიროვნებას, ჩვენს პიროვნულ არჩევანს. თუ ბუნებითი არ არის ცოდვა და რა თქმა უნდა ბუნებითი არ არის, იმიტომ რომ კვლავ აღვნიშნავთ მაშინ ამ ცოდვის მიზეზი თავად შემოქმედი იქნებოდა, რადგან ამგვარად შეუქმნია მას ჩვენი ბუნება, შესაბამისად ბუნების გარეგანია ცოდვა. აი ეს დებულება ცოდვის განსაზღვრისა არის ერთჯერადი ეკლესიის მამებთან, რომ ცოდვა არის ბუნების გარეგანი და ბუნებაში პიროვნული არჩევანის შედეგად შეღწევადი. როგორც სენი, როგორც სნეულება. სენი სნეულება სხვა არაფერია, თუ არა რაღაც უცხო, არაბუნებითი თვისების შესულა ქმნილებაში. რა თქმა უნდა ცოდვა უცხოა ბუნებისთვის და შედის რა ამ ბუნებაში? ამ ბუნების საწინააღმდეგო წარმოჩინება იგი, ანუ წარმოჩინება როგორც სენი სნეულება დამშლელი და დამარღვეველი ამ ბუნებისა, გამაუკუღმართებელი მისი. მივედით რა ამ დასკვნამდე რომ პიროვნული არჩევანის შედეგად აღწევს ამა თუ იმ ქმნილებაში ცოდვა, ახლა ის უნდა განიმარტოს თუ პიროვნული არჩევანი რატომ გახდა ამის საფუძველი ერთ-ერთი ანგელოზისთვის. აქ კიდევ უფრო რთულ ვითარებას დამგვაქვს ჩვენ საქმე ადამიანური გონებისთვის მიუღწეველ თქომარეობასთან ანგელოზურ ყოფასთან ანგელოზურ ცხოვრებასთან, მაგრამ რამდენადაც ეს მინიშნებითად მაინც შეიძლება აიხსნას, ეკლესიური მოძღვრება ამგვარად ყალიბდება. ზეციურმა სამყაროს მთელი ქმნილება შექმნა ხოლოდ და მხოლოდ სიკეთისთვის, ხოლოდ და მხოლოდ ცხონებისთვის, ხოლოდ და მხოლოდ ნეტარებისთვის. ანუ ეს ხო არაფერია თუ არა მისგან შობილს, პირობითად შობილს, ანუ მისგან ქმნილ მთელ სამყაროს კეთილობა ახლავს განუყრელ ნიშან მიზანის კეთილობა პირველ ქმნადობაც და ბუნებითი ქმნადობაც კეთილობა და სიკეთე არის მარაცხოველყოფილი წყაროც მისთვის ამიტომ ამ ბუნებას სხვა გვარად რომ თქვა და კეთილ ქმნილობა ახასიათებს ანუ როგორც ამის პარალელური და იდენტური ტერმინია კეთილ შობილება ახასიათებს ღვთის ქმნილებას ღმერთი როგორც კვლავ აღშო პირობითად ამ შემთხვევაში პირობითად ღმერთს ეწოდება მშობელი ანუ დამბადებელი ყოველივესი აქ ამ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს სხვაობას შობასა და ქმნას შორის იმიტომ რომ ქმნა პირდაპირი მნიშვნელობითი თქვის ღმერთის განა ამ სამყაროს როგორც არაფრისგან შექმნა ხოლო მშობელობა იმ გაგებით რომ ის მშობელივით მზრუნველია ყველაზე ამიტომ შობელობას ყოველთვის პირობითი გაგება აქვს ღვთისადმი როცა ქმნილების მიმართ მის დამოკიდებულებას მიუთითებს ხოლო შემქმნელობას პირდაპირი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში პირობითად ვამოთ რომ ღმერთი როგორც მშობელი მთელი სამყაროსი ხოლო სამყარო როგორც შობილი ღვთისგან პირობითად რა თქმა უნდა ანუ პირდაპირი მნიშვნელობით ქმნილი არაფრისგან სრული არაფრობისგან რადგანაც კეთილობის განუყრელი თვისებითა ჯერ კიდევ სანამ გაუგუღმართდებოდეს და ისინი ვინც არ გაუგუღმართებულა მარადიულად არიან ამ თვისებით გამშვალურნი კეთილობის თვისებით შესაბამისად დასკვნამგვარია ღვთის ქმნილებისთვის ნიშანდობლივი არაუბრალოდ ქმნილობა, არაუბრალოდ შექმნილობა, არამედ კეთილ ქმნილობა, კეთილ შექმნილობა, ანუ კეთილ შობილება. კეთილ შობილება კალკი ბერძნული სიტუაცია, რომელიც შემდეგ სახელადაც არ დამკვიდრებული, ბერძნულად ის გამოითქვის ასე ევგენია. ევგენეია არის კეთილ შობილება. ბლაგაროძი. აი ეს კეთილ შობილება კვლავ აღნიშნავთ ღვთიური ქმნილების განუყრელი თვისება და ამ კეთილ შობილების საკუთარ თავში დახშობა და დაშრეტა ყოველგვარი შეცოდების საფუძველი ხდება. მაგრამ თუ როგორ ხდება ეს, ჩვენ ამას შემდეგ საუბარში განვიხილავთ. გვაძლევთ ყურადღებისათვის. განვიხილავთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს წინა საუბარში 
განვიხილავდით ეკლესიურ სწავლებას იმის შესახებ თუ როგორ მოხდა ანგელოსთა შორის ცოდვის შეღწევა ამას განვიხილავდით ორიგენისტული მოძღვრების საპირისპირო ეკლესიური სწავლების გადმოცემის მიზანდასახულებით აღნიშნავდით და მივედით იმ დასკვნამდე რომ ეკლესიური მოძღვრებით ცოდვა არის ბუნების გარეგანი მოვლენა ღვთის ნების საწინააღმდეგო მოვლენა და თუ კი ცხონება ცოდვისა და წარწმენის საპირისპირო ცხონება ღვთიურნებასთან ადამიანური ნებისა და ღვაწლის შეერთებაშია და ღვთიურნება ყოველთვის ჩვენი ცხონების მოწადინია შესაბამისად ცხონების საწინააღმდეგო წარწმენის საფუძველი ჩვენს ნებაში უნდა ვეძიოთ ანუ ჩვენს ნებელობით არჩევანში ჩვენს ნებაყოფლობით არჩევანში ჩვენს პიროვნულ არჩევანში აქედან კეთდება დასკვნა რომ ცოდვა როგორც ბუნების გარეგანი მოვლენა ბუნებაში სნეულების სახით აღწევს ჩვენი პიროვნული არჩევანიდან მაგრამ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს პიროვნული არჩევანი ცოდვის მიმღები ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ჩვენ აგვერჩია სწორედ ცოდვა და არა ცხონება ამაზე ვსაუბრობდი წინა შეხვედრის ბოლოს როდესაც ორიოდე სიტყვით გადმოვეცი სწავლება იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის ნიშანდობლივი ღვთიური ქმნილებისათვის ღვთისგან ქმნილი ნებისმიერი მოვლენა აღბეჭდილია კვლავ გამიმეორებ კეთილობის ნიშნით რომ ღმერთი უბრალოდ კი არ ქმნის არამედ კეთილად ანუ კარგად ქმნის როგორც ეს შესაქმის წიგნის მუხლებშია რომ იხილა ღმერთმა რა ოდენი ქმნა და კეთილი იყო ფრიად ესე იგი არა უბრალოდ კეთილი არამედ ფრიად კეთილი ესე ფრიად კეთილად ქმნის ფრიად კეთილ ქმნილობა არის ნიშანდობლივი ყველა ღვთიური ქმნილებისათვის ანუ იგივე ფრიად კეთილ შობილება ბოლო ეს იყო ჩვენი წინასაუბრისა როცა მიუთითეთ პარალელი ქართული კეთილ შობილებისა ბერძნული პარალელი ეს გახლავთ ტერმინი ევგენეია ამ ტერმინზე ევგენეიაზე ძალიან ვრცელი სწავლება არის მოწოდებული წმინდა გრიგო ღვთისმეტყველისგან სხვათა შორის წმინდა ეფრემ ცირის თარგმანში ცირედით გავრცობილიც კი აის უღრმესი სწავლება გრიგო ღვთისმეტყველის ევგენეიასთან ანუ კეთილშობილობასთან დაკავშირებით ჩვენს ციტატები სრულად გვაქვს გამოქვეყნებული ჩვენს წიგნში მართლმადიდებლური ხატმეტყველება დაინტერესებულ მსმენელს შეუძლია იქ მოიძიოს ამჯერად ხოლოდ იმაზე მივაქცევთ ყურადღებას თუ საკუთრივ ეს კეთილშობილება რას ნიშნავს როგორც ყოფით ცხოვრებაში კეთილშობილა ჩვეულებრივ ის ადამიანი იწოდება ვინც ჯერ თუ ყოფითი გვაროვნული წესით თვითვით ვინც ღირსეული წარმომავლობისა ვინც წარჩინებული ტრადიციისა სხვათა შორის ეს ევგენეი არა მხოლოდ კეთილშობილებად ითარგმნებოდა ძველ ქართულად არამედ ძალიან ხშირად აგრეთვე აზნაურებად თვით ტერმინი კეთილშობილის როცა სოციალურ ტერმინად ვკიდრდება და აზნაურსა და თავაც ეწოდება იგი და არა დაუშვათ გლეხს ამას თავის სულიერი გააზრება სწორედ ის აქვს რომ კეთილშობილმა ანუ აზნაურმა ანუ ევგენემ იცის თავისი ღირსეული წარმომავლობა და იგი უდიდესი პატივის ზემითაა განკუთვნილი თავის ღირსეულ წინაპართა მიმართ რომლებმაც ეს ოდენი კეთილშობილება უმემკვიდრეს მას ვიდრე პიროვნება ჯერ ყოფით მაგალითს ვამბობ აცნობიერებს რა თავის ღირსეულ წარმომავლობას და ინარჩუნებს პატივის ზემას თავისი წინაპრებისადმი ის კეთილშობილი და აზნაური რჩება მაგრამ დაივიწყებს რა თავის გვარტომობას და განუდგება რა თავის წარმომავლობას ის ამ კეთილშობილების ხასში გენეტიკურ ხაში უკვე აღარ იგულისხმება თავისი ნებითვე განაყენებს თავის თავს ამ ხაზისგან და არა თუ პატივის მიმგებელია წინაპრებისადმი არამედ უპატივოდ განეწყობა მათდამი და მადლიერების ნაცვლად უმადურებით ხდება გამშვალული პიროვნება მარამ არის კეთილშობილი კვლავ აღნიშნავთ როდესაც თავისი ღირსეული წინაპრებისადმი მადლიერებითი პატივის ზემით არის სავსე მადლიერებით იმიტომ რომ ასე ეს ოდენი სიკეთე მიიღო მაგან სრულიად უშურველად სრულიად ისე რაიმე ღვაწლისა და შრომის და გარჯის გარეშე პირდაპირ საჩუქრად მიიცა მაგრამ ვინმე პიროვნულად ახსილი იმის სულის კვეთებით რომ რაიმე ღირსება მას თვით ქონდა საკუთრივად არა ვინმეს გამბოძებითად და ამ დროს რეალობა მან იცის რომ ეს მართლაც ბოძებული აქვს ეს გვარტომობა და გვარიშვილობა უნდა კი რომ თვითონვე გამოარჩიოს რაღაცნაირა თავისი თავი სულიერ თვალს ხშავს და შრეტს იმის მიმართ რაც ტრადიციას და გადმოცემას გულისხმობს ცდილობს რაც კი გვარტომობითი ღირსება მასშია წინაპრულ მემკვიდრეობას კი არ დაუკავშიროს არამედ დაჩრდილოს ეს ყოველივე გადაკეტოს ეს 
ცინაბრული ხაზი და მხოლოდ საკუთარ თავს განუგრძნოს გილსებანი. თქვა თუ ხეშად, რომ შეიძლება რაღაც გარეგნული წარმოსადეგობა გვარტომობაში შესამჩნევი იყოს. და პიროვნება სურდეს, რომ ეს თვით მის დამსახურებად ჩათვალოს სხვა თავისი გვარტომობის წევრებს არ გაუტოლოს თავი, თუ გვარტომობითი ეს ყოველივე ამ გვარტომში ვინც ასხვებსაც აქვთ და მისი ღილსება თითქოს და ამით იჩრდილება, ის ვერ გამოიყოფა და ვერ აღემატება სხვებს. ამიტომ ამ პიროვნებამ რომ დაივიწყოს გვარტომობა, რაც მას თავისივე თანამედროვეობის საკმაო სიმრავლესთან ანათესავებს და თითქოს და აიგივებს და თანაბრებს და საკუთარ პიროვნულ განსაკუთრებულობად გამოაჩინოს ეს შეხედულებითი გარეგნული წარმოსადეგობა, გნებავთ ფიზიკური სიძლიერე, გონების გამჭრიახობა და რაც არის ერთოდ თვისებები და სხვადასხვა სახის უნარი ადამიანში. ასეთი ადამიანი უკვე რა თქმა უნდა მადლიერებითი პატივისცემით აღარ არის განწყობილი წინაპართადმი, პირუკო სულულიად უმადური ხდება მათდამი და იგი კეთილშობილთა გვარტომობასაც მთლიანად განეყოფა. უკეთური ძალის შემთხვევაში სხვა არაფერი მომხდარა თუ არა მადლიერების დაშრეტა და სადაც დაიშრიტება მადლიერება იგი აუცილებლად უმადურობა აღმოცენდება. ისევე როგორც სადაც სინათლე განიდევნება იქ აუცილებლად სიბნელე დაისადგურებს, იმიტომ რომ სიბნელე ეკლესიის მამათასწავლები და საზოგადოდ ნებისმიერი სწავლები სხვა არაფერია თუ არა სინათლის ნაკლებობა და სიბნელეს თავისთავად არსებობა არ აქვს, ასევე არც უმადურობა თავისთავად არსებული, უმადურობა ეს ამ მადლიერების დაშრეტა, დაიშრიტება რა მადლიერება აღმოცენდება უმადურობა. უმადურობა ნიშანი იმისა, რომ მე ვივიწყებ ჩემს კეთილის მყოფელს და თუ რამ სიკეთე მებოძა და მოვიხვეჭე და საჩუქრად მერგო, ამ სიკეთის წყაროდ სხვას არავის დავსახავ თუ არა ჩემს სავე საკუთარ თავს. აი ესა უმადურობა მადლიერების დაშრეტა, რაც უდიდეს დაცემულობათა ზოგადად ეკლესიის მამათაგან შეფასებული, თუნდაც ნებისმიერ კერძოებით შემთხვევაში. წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელს მესამე საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთ უდიდეს მღვდელმთავარს აქვს შრომა დაწერილი, რომელსაც ეწოდება გამოსათხოვარი სიტყვა. აქ იგულისხმება სასწავლებლის დამთავრება გრიგოლ ნეოკესარიელისგან ჩვენ ამ მოძღვარს შესაბამისად ორიგენის შემდეგ ზუსტად იმიტომ რომ ქრონოლოგიურად მოსდევს და მისი მოწაფე იყო გარკვეულ ხირსეულ ნაწილში. დეტალურად შევეხებით იქ ამ შრომას ამჯერად აღნიშნავთ რომ ეს თხზულება მან დაწერა დაახლოებით 250 წელს, როდესაც ცნობილ პალესტინის კესარიის სასწავლებელს ამთავრებდა. მაგრამ როგორი შესავალით იწყებს ამ თავის შრომას გრიგოლ ნეოკესარიელი? მან მიზნად დაისახა აღწეროს პალესტინის კესარიის სასწავლებელი, კატეხიზმური სკოლა და ამ სკოლის წინამძღვარი, როგორც პედაგოგი. მისთვის ეს პედაგოგი იმდენად აღმატებულია, იმდენად აღმატებული ღირსების მქონეა, რომ ვერანაირ სიტყვას ვერ მოუხმობს ამ სიდიადის გადმოსაცემად. საკუთარ თავს მიიჩნევს სრულიად განუსწავლელს იმ გვარ საქმეში, რასაც წერილობითი მოღვაწეობა ეწოდება, წერილობითი აღწერა ჰქვია რაიმესი, რაიმე მოვლენის ან და ვინმესი. ამიტომ შესავალ ნაზიში წმინდა გრიგოლ ნეოკესარიელი ამბობს, როგორ შევბედო ამგვარ საქმეს, როდესაც სხვადასხვა ფერის ნაცვლად მხოლოდ ნახშირი მიპყრია ხელთ. და როგორც ნახშირის მფლობელს არ შეუძლია რომ ზედმიწევნითობით ან და მიახლოებითაც კი გამოსახოს ის ფერთა მრავალფეროვნება რაც ბუნებაშია, ვითუმეტეს როგორ გაშევძლო მე იმ პიროვნების სიდიადეთა ოდნავ მაინც გადმოცემა, როდესაც არანაირი განსწავლობა წერით საქმეში არ მაქვს და იმ ხატვა იმ ღარიბთა მსგავსად სახატავი ფერების ნაცვლად ნახშირი მიპყრია ხელთ. დაახლოებით ამგვარი სიტყვებით გამოთქვამს თავის დიდ მოკრძალებას იმ პიროვნებისადმი რომლის ღვაწლიც მანამ ძილში უნდა გადმოსცეს და თითქოს და ყველანაირ გზას კეტავს თავისი თავისთვის იქეთკე რომ ეს აღწერილობა მოქცეს ეს შრომა დაწეროს იმიტომ რომ აშკარად საკუთარ თავს სრულია შეუფერებელს მიიჩნევს ამგვარი საქმისად მაგრამ ის მაინც წერს ამ შრომას და რატომ წერს თვითონ მე განგვიმარტავს მიუხედავად იმისა რომ არანაირი შესაძლებლობა და განსწავლობა ამგვარი საქმის აღსრულებისათვის არ მაქვს და თავად ის ვის შესახებაც უნდა მოგითხროთ თუნდაც რომ განსწავლული ვიყოთ ყველანაირ განსწავლობას აღემატება იმ გვარი ღირსებებით აშემკული მიუხედავად ყოველი ამისა მე მაინც ვიწყებ წერას ძალისამებრ რადგანაც ამ შიშზე უფრო მეტად ესე იგი შიშზე იმასთან დაკავშირებით რომ იქნე ვერ შეუძლო ოდნავ მაინც შესაფერისა იმის აღწერა რაც საჭიროა და ეს აშინებს მას ამ შიშზე მეტად საშიშია ის რომ უმადური არ გამოჩნდე
რადგანაც ამ ომ შემდეგ წინა გრიგოლ საგულთმოქმედი საშინელი რამ არის უმადურობა საშინელი და ყოვლად საშინელი უმადურობაში აქ რა იგულისხმება რომ ხსენებულმა მოძღვარმა დიდი სიკეთე მიიღო იმ პიროვნებისგან თავისი პედაგოგისგან ამ სკოლაში და უდიდესი მადლიერებითა მისდამი გამშვალული გრძნობს თავის უსუსურობას რომ ეს ყოველივე გადმოსეს წერილობით მაგრამ ამაზე მეტად ისაშინებს რომ უმადური არ გამოსცემს იმიტომ რომ ყოველგვარი დაცემულობისა და ბოროტების სათავე მისთვის სწორედ უმადურობა თუმდაც ეს გამონათქვამიც იმ დიდი ხუთისმეტყველების გამონასხლეტია რაზე ჩვენ ახლა საუბრობთ და რითაც ის პირველ დაცემა აიხსნება რომ ერთ-ერთმა დაწინაურებულ ანგელოზურმა ძალამ რომელიც ბევრ სხვა ანგელოზზე მეტად ფლობდა ზეციურ სიკეთეს ხთიურ სიკეთეს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მას მხოლოდ და მხოლოდ საბოძვარად საჩუქრად მიეცა ყოველგვარი ოდნავ მაინც გარჯილობის გარეშე ვიდრე ისიც სხვა ანგელოზურ ძალებთან ერთად აცნობიერებდა თავის კეთილის მყოფელს თავად უფალს რომლისგანაც ეს ყოველივე ასე უშურველად მიეცა მას ვიდრე ამ სათავის ის აცნობიერებდა და პატივს მიაგებდა შესაბამისად ღვთისადმი მადლიერებით იყო განშჭვალული და საკუთარ კეთილშობილებას ამ მადლიერების გამოხატულებაში ავლენდა რითი ვლინდება მადლიერება ზეციური ძალებისა ღვთისადმი ერთადერთი ღვთის დიდებაში თუ ჩვენ ეს მხარე მართლზომიერად არ გვესმის მართმედებული მოძღვრებისგან დიამეტრულად საწინააღმდეგო ცნობიერებამდე მივალთ ჩვეულებრივ ასე გაიგება რომ პირდაპირ ნიშნულობით რომ ღმერთმა ზეციური ძალები თავის სადიდებლად შექმნა და ანგელოზები მარადიულად ადიდებენ უფალს მაგრამ პირდაპირ ნიშნულობით რა თქმა უნდა ეს ასე არ გახლავთ ღვთისმეტყველური წესით უფალს არავისგან დიდება არავისგან განდიდება არ ესაჭიროება ის იმდენად აღმატებულია ყოველგვარ დიდებულებაზე და იმდენად ბუნებითია მისთვის ეს დიდებულობა რომ მისდამი რაიმე ქების აღლენა შეურაცხყოფაც იქნებოდა მისი პირდაპირ მნიშვნელობით რომ როგორმე განგვედიდებინა ის როგორმე გვედიდებინა ის და ყოვლად უჭირველსა და ყოვლად სრულს რა თქმა უნდა არავის დიდება არ ესაჭიროება აქედან გამომდინარე და თუ ეს მართლაც ასე რომ პირდაპირ მნიშვნელობით უფალს თავისი განდიდება უნდოდა და ამიტომ შექმნა ანგელოზური ძალები თავად უფალში ყოფილა მას შეპატი მოყვარეობისა და ამპარტაუნობის მწერვალი რომ საკუთარი დიდებისთვის რომ რაც შეიძლება მეტად ედიდებინათ ის ამისთვის თუ შეუქმნია მას სხვანი რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტური უაზრობა თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა სამოძღვრო ნაწერებში ესეც კი ვნახოთ რა თქმა უნდა ეკლესიური სწავლებით როდესაც ანგელოზთან დიდება აღიულენება ღვთისადმი ეს ღვთისთვის კი არა აუცილებელი და საჭირო აუცილებელია და საჭირო სწორედ იმ ძალებისთვის რომლებიც ამ სადიდებელს აღავლენენ აუცილებელი და საჭიროა იმ კუთხით რომ სანამ ისინი გულწრფელ სადიდებელს აღმოიტყვიან მანამ ადასტურებენ რომ მათში ჯერ კიდევ არ დაშრეტილა მადლიერება და ვისშიც მადლიერება დაშრეტილი არ არის ის კვლავაც ღვთის ქმნილება კვლავაც კეთილ ქმნილობისა და კეთილ შობილების კვლავაც ევგენიის ნიჭით არის აღბეჭდილი რაც ეს სადიდებელი აღარ აღევლინება ვინმესგან ღვთისადმი ამით ღმერთს კი არ მოაკლდება რაიმე არამედ თვითეს ქმნილება აღმოჩნდება უმადურობაში წარწმედილობაში დაცემულობაში ანუ განუდგება კეთილშობილობას ეს ამ შემთხვევაში გახლავთ უტყუარი ნიშანი რაღაც სულიერი სანთლის ანთების მსგავსად დიდების აღლენა ღვთისადმი თუნდაც ადამიანებისგან ამით ისინი სულიერ სანთელს აღანთებენ ღვთის სინაშე სანთელს იმის დასტურად რომ მათ გულში მათ სულიერ წიაღში სინათლია და არა სიბნელე რაც ამ ეს სულიერი სანთელი ანუ ეს სადიდებელი მათგან არ გამოკრთება ეს დასტური იქნება იმისა რომ მათში წყდიადმა დაისადგურა და რომ ისინი წარწყვედის შვილები გახდნენ ამიტომ ეს საკითხი როდესაც მართებულად გვესმის თუ რა მიზან დასახულობით აღევლინება მარადიული სადიდებელი ანგელოზების ახვთისადმი ჩვენთვის დაცემულობის საფუძველი ცხადი გახდება რომ თუ მარადიული სადიდებელის საფუძველი კეთილშობილება კეთილშობილების საფუძველი მადლიერებითი განწყობა ქველის მოქმედისადმი მადლიერების დაშრეტა უმადურებას აღმოაცენებს ხოლო მადლიერება მაშინ იშრიტება როდესაც პიროვნებას სურს რომ ყველა ის ღირსება რაც ხოლოც საჩუქრად ებოძა მას საკუთარ თავს განუკუთნოს და დაივიწყოს ქველის მოქმედი ვისგანაც ეს ყოველივე მას ებოძა სწორედ ეს მოხდა ერთ-ერთ ანგელოსთან დაკავშირებით ამიტომ აა გამორიცხული ეს ორიგენისტული აზრი რომ თითქოს და ერთ ფერონებამ დასსა ანგელოზი და ანდა ცოდნაში ნაკლებობამ თუ სხვა უფრო ქვემორე ძალები იმ ანგელოზი რომელიც დაეცა იმაზე ქვემორე ძალები კიდევ უფრო 
ნაკლებ ნეტარებაში იქნებოდნენ ამავე დროს ისინი ერთფერონებაში ისინი უფრო მეტად უნდა დაცემულიყვნენ ამ შემთხვევაში პირუკუა საქმე დაწინაურებული რომ იყო გარკოულწილად დაწერა ეს არ ნიშნავს რომ ის ყველაზე მაღლა იდგა სამწუხარო ზოგჯერ ეს არის გაგებაცა პირუკუ ეკლესიის მამათა სწავლებით ის ძალა რომელიც დაეცა ანგელოზურ იერარქიაში ბოლო მეცხრე საფეხურზე იყო ზემოდან ანუ იმ დასში რომელსაც საკუთრივ ანგელოზთა დასი ეწოდება მაგრამ დაწინაურებული იყო თავის დასში წინამდგომი ანგელოზი იყო ამ თავის დასში ყველა დაერი ნიშნი ცოდნითაც ბრწყინვალებითაც მადლმოსილებითაც ხოამყოფელობითი ძალითაც და სხვა და დაეცა სწორედ იმის გამო რომ ეს მოჭარბებული სიკეთე მისთვის აღმოჩნდა იმის საფუძველი რომ საკუთარი თავისთვის განეკუთვნა ეს ღირსებანი რომ არ ყოფილიყო ვინმე ვისგანაც ეს ყოველივე წყაროსებრ მას გადაედინებოდა მისგან როგორც სათავისგან ეს ყოველივე არ იქნებოდა აღმოცენებული რადგანაც ეს მის პიროვნულ არჩევანში საკუთარი პიროვნულობის დაკნინებას უტოლდებოდა ხედვა გამრუდდა მისი სიკეთე დაივიცხა შემოქმედისა და შესამამისად პიროვნული თვითმდგომობა პიროვნული ღირსების მოპოვება იქ მოინდომა სადაც სრული უღირსება რა ვაღნიშნავთ ღირსება მხოლოდისა ვინ მე სიქველეს კეთილს რომ გაგვიკეთებს ჩვენ მადლიერება გამოხატოთ მის დამიდან ნამდვილ ქველის მოქმედს არანაირი სხვასაზღაური მისგან ვისაც მან სიკეთე გაუკეთა სხვასაზღაური არ ჭირდება გარდა გულწრფელი მადლიერებისა აი ეს გულწრფელი მადლიერება მარადიული დიდება ხვთისა ადამიანთაგან ანგელოზთაგან მთელი სამყარო ადიდებს ცაც და მიწას მიუთხრობს მის დიდებას მიუთხრობს არა ხვთისგან სადიდებლად არამედ საკუთარი მადლიერების ამოფეთქვა ეს ყოველივე გული ვერ იტევს მადლიერების იმ უსაზღვრო განცდას და ეს სადიდებლად აღმოითქმება რაც ამავე დროს უტყვარი ნიშანია იმისა რომ ხსენებული ქმნილება ვიც მადლიერებას აღმოითქვის ასე უსასრულოდ კლავაც კეთილშობილია კლავაც ხვთიხმილება ხოლო იმ ერთ-ერთ ძალში ამ მოჭარმებულმა სიკეთემ გააღვივა იმ პიროვნული არჩევანის გამოხატვის საფუძველი პირველ მიზეზი რომ არა ხვთისათვის განეკუთვნა ყოველივე ამ სიკეთის ეს მოთავეობა არამედ საკუთარი თავი დაესახა სხვათა წინაშე ამ ყოველივეს წყაროდ რომ თვითონ ეკუთვნის ეს ეს მისი ღირსება ეს მას საჩუქრად არ ბოძებია აი ეს არის ეს პირველ წამი გახლავთ ეს მადლიერების დაშრეტა მაშინ დახშვა იმ სულიერი გზისა საიდანაც ყოველივე სიკეთე მას მარადიულად დაუკნილებლად მიეცემოდა ამ გზის და ამ წყაროს დახშვა და რაც მასში უკვე დაუნჯებული იყო ყოველივე ამის საკუთრივად მისთვის კუთვნებულად გამოცხადება მაგრამ თავარი ცდომილება სწორედ იმ აშე მდგომარეობდა რომ თუ წყარო დაიხშო რაც მასში სიკეთე იყო ისიც ცხადია დაიშრიტება იმიტომ რომ შევსება აღარ ხდება მარად მდინარე ხთიური ნაკადული აღარ შეავსებს მის სულიერ ამ პიროვნების რომელმაც დახშო ეს გზა სულიერ წიახს და ისიც დაიშრიტება და განხმება უმადურობა და განხმობა ერთი და იგივეა მადლიერება და ცხოველმყოფელი და ცოცხალი წყლით ავსებულობა ასევე ერთი და იგივეა აი ამგვარი მდგომარეობა გახლავთ პიროვნული არჩევანი იმ ანგელოზურმა ძალამ რომელიც დაეცა ეს ირჩია რომ არა ის რომ რაც სინამდვილია ამ სინამდვილი შესაბამისი მადლიერებითი გამოხატულება ჰქონო და მის პიროვნებას ანუ მარად ეღიარებინა გულწფელი მადლიერებით ღმერთი ყოველივე იმ სიკეთის წყაროდ რაც მაშინ იყო არამედ საკუთარი თვითმდგომობის დადასტურება სხვა მხრივ ირჩია რომ მის დამიკუთვნებული იყო თვითყოფილიყო ამ ყოველივე სათავე მას განკუთვნოდა მოთავეობა ამ ყოველივესი და დავიწყებული ყოფილიყო ის ვინც ჭეშმა ერთად მიენჭა ეს გადაიკეტა რა ის სულიერი წყარო მარად მდინარე მაშინ განხმარა ფხისვე ეს წიაღი ეს სულიერი წიაღი ამ ანგელოზში გაუდაბურდა იგი და სათნოებათა ნასვლად ვნებათა ვნებათა სიმრავლით აღივსო და ამ პარტავნებას სწორედ ამიტომ ითვლება ფხისიერად თუ მიუშვებთ მას ყველა სხვა ვნების საკუთარი თავიდან შობლად აქ ვლინდება ამ პარტავნება ამ პარტავნება სწორედ ესაა მადლიერების დაშრეტა უმადურობის აღმოცენება მათ დავე ვინ ჩვენ სიკეთე გვიქმნა და ამას აღვასრულებთ იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენ წარმოუჩნდეთ ჩვენ არავინ ხელს არ გვაშველებს თითქოს ჩვენ არავინ შემწედ არ ყავს ყოველივეს რასაც ვაღწევთ თითქოს მხოლოდ ჩვენით ვაღწევთ ხოლო ჩვენ ვართ ღირსეული უნარიანი და ეს ღირსებანი სხვათაგან არ გბოძებია აი აქ 
გადი ზღვარი უმადურებასა და მადლიერებაში შორის აქ შეკავშირდება უმადურობა და ამპარტავნება აქ ეცემა ზეციდან ანგელოსი ვრცელი მჯელობა ამ მხრივ ამ შემთხვევაში ცხადია უკვე აღარ იქნება აუცილებელი მიზან შეწონილი ფიქრობთ ზოგადი წესით ჩვენ შევეცადეთ აღგვეხსნა თუ როგორ აყალიბებს მოძღვრებას ეკლესია ანგელოსთა წიაღში მოხდარი დაცემის შესახებ და ხედავ თუ როგორ დიამეტრულად განსხვავდება ეს ახსნა ეს განმარტება იმ განმარტებისგან რაც ორიგენე მოგვაწოდა და რის ცდომილებაც ჩვენ უკვე წინა საუბრებშიც შეძლების დაგვარად წარმოვაჩინეთ ამჯერად ამით დავასრულებთ გმადლობთ ყურადღებისათვის განუგებ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს წინა საუბარში და საუბრებში განვიხილავდით ორიგენისტულ მოძღვრებას ორიგენე შეხედულებებს რამდენიმე პრინციპულად ყურადსაღები ორიგენისტული თემა განვიხილეთ განსაკუთრებით ვრცელი ადგილი დაუთმეთ ანგელოსთა დაცემის შესახებ ორიგენესეულ ცრუ მოძღვრებას და შევეცადეთ გვეჩვენებინა ერთი მხრივ ამ მოძღვრების ცდომილებანი ხოლო მეორე მხრივ მართმედებლური სწავლება იმავე საგიტხთან ანგელოსთა დაცემასთან დაკავშირებით ამჯერად კვლავ განვაგრძობთ თემატურ მიმოხილვას ორიგენესეული ღვთისმეტყველებისას შემდგომი საკითხი უკვე კონკრეტულად ადამიანს უკავშირდება აქაც ორიგენეს ნაწერებში ისე როგორც ნებისმიერ სხვა თემასთან დაკავშირებით ერთი მხრივ შესამჩნევია უაღრესად ღირსეული შთამბეჭდავი სარწმუნოებრივი განცდის აღმომაცენებელი და განმარცობელი განმარტებანი თვით მისი მოღვაწეობაც როგორც პიროვნებისა როგორც ადამიანისა ამ კუთხით მრავლის მეტყველია ჩვენთვის ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ თუ როგორი იყო მისი ცხოვრების წესი მისი ზნეობა კონკრეტულად ამ ქვეყნიურ სიამეებთან დაკავშირებით როგორ განიშორებდა განიგდებდა განიძარცვავდა იგი ყოველივეს ამ ქვეყნიურად წუთიერს და წარმავალს და ეს მხარე და ორიგენეს მოღვაწეობის აი ეს მხარე რა თქმა უნდა უაღრესად შთამბეჭდავი გახდა ჯერ თანამედროვეთათვის და შემდგომში მომდევნო თაობებისთვის დღევანდელი ქრისტიანებისთვის რაც ამ მხრივ ბევრი რამ რა თქმა უნდა სანიმუშო ორიგენეს ცხოვრებაში მაგრამ ეს ყოველივე ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაძლევს უფლებას თვალი დავხუჭოთ იმ კარდინალურ ცდომილებებზე რაც კონკრეტულად ადამიანთან ადამიანის ბუნებასთან დაკავშირებით ორიგენემ გამოთქვა განსაკუთრებით აქ იგულისხმება ადამიანის სულიერი ბუნების შესახებ ადამიანის სული შესახებ ორიგენესგან მკვეთრად გამოხატული შეგვიძლია ვთქვათ დებულება მკვეთრად ჩამოყალიბებული დებულება რამაც სამწუხაროდ თავის ტყვეობაში მოაქცია არა მხოლოდ მისი თანამედროვენი არამედ შემდგომშიც ბევრი ისეთი წარჩინებული მოღვაწე რომლებმაც სხვა მხრივ ხირსეული კვალი დატოვეს ეკლესიის ისტორიაში და რომ არა ეს ორიგენისტული გაუგუღმარტება კონკრეტულად ადამიანის სულთან დაკავშირებით მათი წარჩინებულობა შეიძლება გაცილებით აღმატებული ხარისხის საყოფილიყო იქნება ეს თუნდაც დიდიმი ალექსანდრიელი ევაგრეპონდოელი და სხვები მაგრამ ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ორიგენესეული მცდარი გავლენა ცდომილი გავლენა და მავნებელი გავლენა ყველაზე მეტად სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ საკითხის ორიგენესეული ახსნა განმარტების მხრივ გამოვლინდა კერძოდ რა იგულისხმება აქ როგორც ცნობილი ადამიანი გახლავთ ორ ბუნებოვანი ერთი მხრივ სულიერი ბუნება და მეორე მხრივ ხორციელი ზოგჯერ შესამჩნევია ეკლესიის მამათა შრომებში ამ ორი ბუნების ცალ-ცალკე განხილვა მაგრამ მიღებული დაკანონებული და შეგვიძლია ვთქვათ დოგმატური უკვე რა ხანეს საყოველთაო სწავლება და აქცეული დოგმატური აზრით ეკლესია არ თიშავს ამ ორ ბუნებას წარმოშობის დროის მიხედვით წარმოშობის რაგვარობის მიხედვით რა თქმა უნდა მკვეთრად მიჩნევს მათ მაგრამ არ მიჩნევს ერთი მეორესგან დროის მიხედვით არ მიიჩნევს რომ ან პირველი მათგანი უფრო ადრე შეიქმნა და შემდგომ მეორე ან და მეორე მათგანი ხორცი შეიქმნა უფრო ადრე და შემდგომ პირველი ეს ეგ სული მაგრამ ორიგენესთან მკვეთრი გათიშულობა ამ ორი ბუნების ურთიერთ მიმართებისა დროითი თვალსაზრისით უკვე სახეზეა რადგანაც მან თავის თეოლოგიურ სისტემაში გამოკვეთილად დებულების სახით გადმოსცა სწავლება რომ პირველად იქმნება ადამიანის სული და ეს სულია თვითონ ადამიანი და შემდგომ შეექმნება მას სხეული მაგრამ ეს სხეული ადამიანის ნაწილი არ არის 
ორიგენესთვის სხეული როგორც ანგელოზებთან დაკავშირებით ამჯერადაც განიხილება მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ცოდვი დაცემის შედეგი როგორც დასჯის გარკვეული სახე როგორც სატუსაღო სულისა რა თქმა უნდა აქ პარალელი ზედაპირზევე სახეზეა პლატონის მოძღვრებასთან ნეოპლატონურ მოძღვრებასთან იმასთან დაკავშირებით რომ ადამიანი ამ ქვეყნად თავის სხეულში როგორც სატუსაღოში მკვიდრობს და მიზან დასახულობა მისი მოღვაწეობისა უნდა იყოს სწორედ ამ ხორცისგან როგორც საპყრობილისგან მისი განთავისუფლება მაგრამ ორიგენე რომელიც რა თქმა უნდა წარმართული სოფხედოლობისა თავის თავად ცხადია არ არის და იგი იჩემებს ქრისტიანულ მოძღვრებას მასთან მის მოძღვრებაში შესაბამისად აი ეს პლატონური თემა პლატონური საკითხი თითქოს და ეგრეთ წოდებულ ქრისტიანულ გააზრებას იძენს ქრისტიანულ ელფერს იძენს და ამით რა თქმა უნდა უფრო საშიშია უფრო მავნებელია რადგანაც პლატონური სწავლება ცხადია რომ პლატონისეულია პლატონი არ მალავს და არც ნეოპლატონიკოსი არც ერთი რომ ისინი წარმართები არიან და არ აღიარებენ ქრისტიანობას ამიტომ ქრისტიანი რა თქმა უნდა ვერ შევა შეცდომაში იცის რა რომ დაუშვათ პლოტინი წარმართია თუ მას არ უნდა წარმართული ნაშრომის საკითხვა არ წაიკითხოს მას მაგრამ როცა ნაშრომი ფორმით ქრისტიანულია აქ უკვე ჩვეულებრივი მორწმუნე რა თქმა უნდა ადვილად ვერ განაჩებს ეს ქრისტიანული ნაშრომი მხოლოდ ფორმითაა მხოლოდ გარეგნულადაა ქრისტიანული თუ თავისი შინაარსით შესაბამისად მან შეიძლება შინაარსით უცხო მაგრამ ფორმით ქრისტიანული ნამდვილ ქრისტიანულ ძეგლად მიიღოს გაითავისოს იქ გადმოცემული შეხედულებანი და თავისი თავი კვლავაც ქრისტიანად მიიჩნიოს. აი ეს გახლავთ არსებითი საფრთხე იმისა, რომ ყოველთვის გაცილებით მეტი საშიშროება არა მხოლოდ ორიგენესა და პლატონთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად გაცილებით მეტი საშიშროება იმ მოძღვრებისგან, რომელიც თავის არს მალავს და სხვა არის შინაგანა და სხვად წარმოაჩენს თავს, და ამგვარი მართმედებლური ტრადიციის და მართმედებლური მოძღვრების მოქიშპეთა შორის არა იშვიათია რომლებიც სწორედ ამ სახელში ეცილებიან პირველიკში ჭეშმარიტებას რომ თავს მართმედებლობა წარმოგვისახავენ ფორმალურად იჩემებენ და უმკაცრესად და უკიდურესი შეუპოვრობით იჩემებენ შეუვალ მართმედებელთა სახელს მაგრამ მოძღვრება მათი არის აბსოლუტურად უცხო მართმედებლობისგან შინაგანად წახდენილი სულიერად განხრწნადი აი ეს იგულისხმება ჩვენს აზრში რომ ორიგენესეული აზრი იმის შესახებ რომ სულები წინასწარ არსებობენ სხეულებზე ანუ უსწრებენ წინ არსებობითა და შექმნით და წარმოშობით საკუთარ სხეულებს და სხეულები მხოლოდ მათი სატუსაღოა და მეტი არაფერი რა ჩვენ პლატონთან აც ხდება საკუთრი ორიგენესგან მოწოდებული უფრო ზიანის მომტანი აღმოჩნდა თავის თავად ცხადია ვიდრე იქედან გამომდინარე რომ იგი უკვე დაფიქსირებული იყო პლატონთან და ნეოპლატონიკოსებთან და კიდევ სხვა ავტორებთან. ორიგენე ამგვარად წარმოსახავდა ვითარებას. თავდაპირველად მისი აზრით არსებობდნენ მხოლოდ სულები, ადამიანები შეიქმნა როგორც მხოლოდ სულები, რაცაც სულებს ის უწოდებს სუფთა სულებს. სუფთა სულებს არა აუცილებლად იმ განწმენდილობის შინაა, რა თქმა უნდა ისინი თავდაპირველ მდგომარეობაში ორიგენეს აზრით ვიდრე შეცოდებდნენ განწმენდილნი იყვნენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ სულები იყვნენ, აი ამ აზრის გამოკვეთა უნდა მას ორიგენეს რომ ისინი იყვნენ მხოლოდ სულნი ყოველგვარი სხეულებრიობის ყოველგვარი ხორციელების გარეშე ისე როგორც ანგელოზები თავის თავად ეს აზრი უკვე ცდომილება იმიტომ რომ თუ ადამიანები თავდაპირველად შეიქმნენ მხოლოდ როგორც სულები მაშ რაღაც განასხვავებდა მათ ანგელოზებისგან ადამიანი თავის სულიერი ბუნებით ერთარსი ანგელოზებთან და თუ არც ადამიანს არ ქონია ანგელოზთა მსგავსად სხეულებრივობა მაშინ ისინი აბსოლუტურად ერთი და იგივე იყო ფილან ჩვენ შეგვიძლია ასე ვიფიქროთ როგორც ეს ზოგჯერ გამოკვეთილია ანგელოლოგიის ისტორიაში რომ ორიგენე შესაძლოა ამას უბრალოდ ჩვენი ვარაუდის სახით გამოთქვამთ შესაძლოა ადამიანურ სულებს იმ პირველქმნილ სულებს ვიდრე ისინი შეცდებდნენ მიიჩნევდა იმავე ანგელოზურ არსებებად ოღონდ ქვემორე ხარისხის ქვემორე საფეხურისა ანგელოზური იერარქიაში ყველაზე დაბლა მდგომ სულიერ არსებებად. ასეა თუ ისე, ორიგენე თვლის რომ ეს სულები, ადამიანთა სულები შეიქმნენ მანამ სანამ სხეული შეექმნებოდათ მათ, უეჭველად არც შეექმნებოდათ მათ არასოდეს ეს სხეულები, ცოდვა რომ არ ჩაედინათ. და რადგანაც ცოდვის შედეგი ორიგენესთვის ყოველთვის სხეული შემოსვა, ყოველთვის ამ შემთხვევაში უკვე სხეულის ხორციელებითი სახე, შესაბამისად შეცოდეს რა სულებმა ისინი დაისაჯნენ კიდეც იმით რომ ხორცში შთამკვიდრდნენ. ეს არის სულთა ინკარნაცია ანუ განსხეულება, სხეულებში მათი შთამკვიდრებულობა როგორც ცოდვის ნაყოფი. 
Akıda gavundinar ek arga çans rom origenes tuis droiz nişmnalovan işvaleri aşure psertimi orizgan. Xtizgan sulta adamian tas sule biz dabade bas. Ta imay xtizgan ama ve sule biz tuis xeule biz şekvnas. Radkom da akıda da isme bak idxoa albat şeyle ba smenasat gavucnes eşe idxoa tuve sasi ya tu origenet tudarum tavda birolat adamian emi xolot sule biyukne das xeule biyu bada xort sile ba mat absoldurat arkundat. Şemdgomi jami rogori kneba. Şemdgomi jami segir olasat meored mosula dadge bada katsubriyu ba mukturreti tağdge ba. Neklesiyori saule bit martalni taviyanti katsubriyu bune bit. Da taviyant katsubriyu bune başı imu tsodvelo bas da imda sabami yerim tkumariyu bas ağıtgenen rad tsodvamde konda adam sada evas. Da tu adami tavda bir olan mkholot suli iğo katsubriyu ba ağıtgen ili im tsodvamde yerim tkumariyu başı rogori gai kneba. Anus vagorat onu kat ahi yarep stuara origene sxeu lebriyu ağıtgomas. Da maradiyol xortsi elm kudro bas mindan emisaz sata sasu pevelşi. چون آکنون به پاسخ سویت که توم سامسال که تمو گویانه می‌دانی خیلی اطراف دست می‌آورد مسئولی شه سخی آنو شام تخصص مسئولی شه سخی بوری که نسل سال و شیوه خوبیت مگر پاسخ ساکنون می‌بیتوید رات کمون دو بوری که نیامس آرگیاربس او پروزوست دیگی ناتیل بروی آرگیاربس مگر ام سابلو خودرد رودست او که تاسرول دبا رگرد ام که خنیوری شامی آسیب تیتی ساوکونو درود رودس سابلو دادگین دبا قلا پری روزا از آرت خمیدم تلیاند مویس بابا میستویس از اوریجینس کازری گاخل و دامه چون شم دکده واسو تر روزا توی جو جو ختیس که گاو کنده با تا خویل از خونه باشیدم که درد با رات کمون د آدمیانمس گاو کنده با خویل گاری سخولی بروی بده ایسی نیکولا تلیاند سول نی ایک نمیان سخولی کارش مگر آخر داوودن تام تماس نماسا سام جرات گانو خیلاد ای آستی گاخل و اوریجینس کازری اما سخوگار تیزو دب موتخوره با سول تا تین اسرار سبو بیش سخب او پرودام که در بولی گاخلاوت لاتین اولیش هست که اون سول تا پریکسیستنسیس چه سخب تا اینجا گاموک و تیلا دوریگن سئولی تور سازریسی. راه کند ارگومنتات دوریگن سئول دست هست هست متشکر باز کد مسلم دا. اما از رام دنیم ارگومنت دکوند اما گرام هست که سخیو بری مقالیتیس مخریو دوریگن آغنش نامدا شمدکس. رو دست هست چون کوچهشی میودیوارت تا خداوت آدمیانس شوبیتگان برماز. مگه سعی میکنم شو بیت کنم پرمیس اپیزودی تواد سخاره باشی تا یهانه سخاره باشی شو بیت کن خیبرس شو بیت کن واقعیت نقل لمس پیزیکورات دامای درس خداوت میوری آدمی است رو میل شو بیت کن چند سخیا دارن ایر سخول بروی زادیدا نقلی آرایبس پنی بروی آ تا گوی باده با کیت خوا اما سوری گنیم بپس راتوم دای سجایرتی هست خم خمرتی قوالی وس گنا گفت دختری سینا گنا گفت وس گاری شیارا پریاری کنی با باش ارثی رات اومی باده باشه تی تAVIDان و زیمیم دگماری او بیت دست اوم زیم سخت بام تله میسی تخور ویسمان دزیلات کامون دا بهوره کی کاتسیل بیتو پرون که تسمت دگماری او باشی راگانا پیرو بپس دباده بیتان و آدمیان تا گانس خوی باس خوبیه بیتیم دگماری او بیت رو میرتی شداره بیتو که تسمت خیولی تا بهوره کاتسیل بیتو پرون زیمیم دگماری او باشیم خوبیس خیولی تا خدیا ایسمیت خیباری دای بدا آنچه وسط می‌رسانید تیس، فیز چند سالی سخولیت دای بدا، رات کم اوندا، ایم سات آنچه وسط مکل بولیا، تونسا، دامش تو خواهی چون شیلی با اوریجن از داوران تخمود، داد سمول بیتی آنو، فنبادی آنو، هم که خنیوری، مات اریالوریم، شدگینی لو بیتی، نیوتیاری بیس مکانه، تیس به بیس، سخولی، کارکوت زیلات، خوبل تیس، مت نقل بی، سیرتولی شم کمنلیا. چون ارگولیس می‌بود، اما شم تواشی آدمی نیست خیلی لب دویم دگو ماریو بیست تا ودا پیروال ساخت صدوام دلس، دایم ساخت رات مارتال تکنی باعث گمیشیم نه کارم هد، هم داد سمون دگو ماریو باشی رات سرند چند ساخت خیلی تی خود آدمی هنی، ما این سیگی خیلی لب دویت که ولی بیت اخساب سیا، تا ابسلوت ورد کن شوره بولی خیلی لب دویت سیرتو لبز رات کامون آرامی نرالیس. ای هم کوتی چون شگفتی لیا، اوریجن از کار کوتی لات داره تخمتروم سخول بریو با خورتیل با آدمیانی سولیستویس رات سرهم دا جان سعی کوسه از خورتیل با دات سیم تو ماریو باشی ماینس پروبلموریا ماینس سیرتوله بیشیم کنلیا. تویتیس او خود رهلی اگلیسیس ما مدت ارمن رو گام میگرند. و نبانی آنو از خواندن هم از تونه با بیولوژیوری متخون نبانی رات سریس شمشیلی تصوریلی. داخلی لوبا تکیویلیس گانستاد اسخوا، اسخویلا پریس تAVIS تAVA دوکه ونبه بیا. با 
მართალია ეკლესია მკვეთრად და გადაულახავად მიჯნავს ერთიმეორისგან ნებათა ორ სახეობას ერთი ეს გახლავთ როგორც თქვით უყვედრელი ანუ ახალ ქართულად უსაყვედურო ვნებები ესე იგი ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა დაბადებიდან რომ გვაქვს გარკული თვისებები რაც უცოდუ მდგომარეობაში არ ქონია ესე იგი ვიდრე ადამი ცოდვი და ეცემო და მანამდე ჩვენ სხეულს რომ არ ქონია მანამდე ჩვენ ის სხეული არ ციხლებოდა არ ჩიმშილის გრძნობა ჰქონდა არც ყურვილის გრძნობა ჰქონდა არც წუხარებას განიცდიდა არც ხრწნადობითი ბიოლოგიური ხრწნადობის გამოვლენებანი ჰქონდა არც სხვადასხვა გამონაყოფები არც ავადმყოფობა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი მას შეეძინა ცოდვი და ცემის შემდეგ და თუ ცოდვი და ცემის შემდეგ ეს ყოველივე ადამიანს შეეძინა აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ისმის კითხვა ორიგენესთვის აი ასეთ ზოგად მდგომარეობაში ჯერ ეს ზოგადი მდგომარეობა რისგანაა განპირობებული ესე იგი რაც არ უნდა ჯანს აღიღო სხეული კვლავ აღნიშნავთ ის მაინც მიდრეკილი ავადმყოფობისკენ სნეულებისკენ კაცობრივი უძლურებისკენ და ესა სწორედ ის ერთი სახეობა ვნებებისა რასაც უყვედრელი უსაყვედურო ვნებები ჰქვია რასაც თანამედროვე ტერმინოლოგიით ჩვენ შეგვიძლია ბიოლოგიური მოთხოვნილებები უწოდოთ ბიოლოგიური მოთხოვნილება და თვისება ადამიანისა დაღლილობა სნეულებისადმი მიდრეკილება ფიზიკური სნეულებისადმი მიდრეკილება შესაძლებლობა ავად გახდომის ადამიანის სხეულს აქვს შეიძლება ზოგი ისეთი ჯანმრთელი იყოს რომ მართლაც რაღაც ისე შესამჩნევ ავადყოფობით არ დასნეულდეს მაგრამ შესაძლებლობა ამისა უეჭველა და აბსოლუტურად ყველა ადამიანშია სხვა თუ არაფერი ადამიანს რომ რაღაც უბედური შემთხვევა შეხვდეს ქუჩაში რაღაც სხვადასხვა შემთხვევაში მისი სხეული აუცილებლად დაზიანდება და ესეც ავადყოფობა შეიძლება სრულია ჯანსაღი ადამიანი მოულოდნელად ხეიბარი გახდეს ასე რომ მიმღებია სნეულების ავადმყოფობის ადამიანური ბუნება ადამიანური ბუნება მიმღებია შიმშილის განცდისა, ყურვილის განცდისა, დაღლილობისა და ასე შემდეგ რაც. ეს ყველაფერი მას აქვს დაბადებითვე. აი ის თვისებები, ის ნებადი თვისებები რაც და ყველა მათგანი ვნებულებაა კიდევ ერთხელ აუხსნა ყველა მათგანი პათოსია, ანუ ყველა მათგანი განცდა. აი ეს დაბადებიდან არსებული ჩვენში განცდები გახლავთ ეკლესიის მამათა განწონებული უყვედრელი ანუ უსაყვედურო უსაყვედურო იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე გვაქვს დაბადებიდან მართალია პირველ მამის შეცდომის შედეგად დაგვიმკვიდრდა მაგრამ ჩვენ თვითონ პიროვნულად ეს დაბადებიდან გვაქვს ჩვენს გარეშე და ამიტომ ამ ვნებათა ჩვენს ბუნებაში არსებობის გამო ვერავინ ვერ გვისაყვედურებს ვერ გვისაყვედურებს იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა მოგცურდება მოგცურდება დავიღლებით და სხვა ეს ჩვენი ბრალი არაა რომ დაუშვათ დაღლილობა შეიძლება შეხვდეს ამიტომ ეწოდება მას უსაყვედურო ანუ უყვედრელი ვნებები აქვე ვიტყვით ყველა ეს უყვედრელი ვნება და სწორედ ეს უყვედრელი ვნებები მიიღო მაცხოვარმა როცა მაცხოვარმა მიიღო ჩვენი დაცემული კაცობრივი ბუნება მიიღო კაცობრივი ბუნების მხოლოდ ბუნებითი თვისებები ამ დაცემულ მდგომარეობაში მას არანაირად ამ დაცემის მიზეზი ანუ თვით დაცემა ანუ თვით ცოდვა აბსოლუტურად არანაირი აზრით არ მიუღია მაგრამ მიიღო დაცემისა და ცოდვის შედეგი ანუ ცოდვამ რა თვისებებით ბუნებითად შეიძინა ბუნებითად ხასუსონთ შეიძინა ჩვენს ადამიანობას კერძოდ შიმშილის განცდაც ყურვილის დაღლილობის ავადყოფობისკენ მიდრეკილების და სხვა ავადყოფობისკენ მიდრეკილების თვისება ამ შემთხვევაში ნიშნავს მოწყლვადობას მოწყლვადობის თვისება ტკივილ განცდის თვისება ფიზიკური ტკივილ განცდის თვისება ეს ყოველივე რა თქმა უნდა მაცხოვარმა მიიღო მაგრამ მაცხოვარს არ მიუღია მეორე სახის ვნებანი მეორე სახის ვნებულებანი რაც უკვე ჩვენს არჩევანზეა დამოკიდებული აი ეს უკვე არის არჩევანის მიერი ვნებულებანი რომლებიც ეს არჩევანის მიერ ვნებულებანი მეტნაკლებად სხვაობს ადამიანთა შორის ზოგი აღირჩევს ამა თუ იმ ნებულებას პიროვნულად კიდევ უფრო იუკუღმართებს თავის დაცემულ მდგომარეობას ზოგი არ აღირჩევს მაცხოვრისთვის სრულიად უცხო იყო ეს არჩევანის მიერი ვნებულებანი აქ რა იგულისხმება მაგალითად შიმშილის თვისება შიმშილის თვისება გვიკარნახებს იმას რომ ჩვენ სხეულს რაოდენი საზრდოც სჭირდება ის საზრდო მივიღოთ და საზრდოს იღებდა ინება რა ეს ნება ყოველთვის წინსწრებია ინება რა მიიღო მაცხოვარმა და იღებდა მაცხოვარის საზრდოს თავისი სხეულისთვის და ეს ადამიანებში ბუნებრივი მდგომარეობა მაგრამ როდესაც იმაზე ზედმეც მიიღებს ადამიანი ვიდრე ეს მის ბუნებას ჭირდება და მიიღებს არჩევანის სამებრ გაუკუხმართებულ და წახდენილი ნაყრვანებითი სწრაფვებიდან გამომდინარე ეს უკვე სწორედ ის ცოდვა უკვე ეს ცოდვის მიერ ვნებულებანი ცოდვითი ვნებულებანი რაც როგორც აღმოჩნდა ჩვენს ბუნებას კიდევ უფრო აუკუხმართებს სხვა საზრდოს მიღება და სხვა ნაყრვანება საზრდოს მიღება არის ბუნებითი მოთხოვნის დაგმაყოფილება ხოლო ნაყრვანება გახლავთ ამ მოთხოვნილების 
ცოდვამდე გამკვეთრება და ცოდვის ხარისხამდე აყვანა. ისევე როგორც ეკლესიისგან ნაკურთხია, ეს უკვე საკუთრივ მაცხოვრებად თქმა უნდა არეხება, მაგრამ კაცობრივ ბუნებაში ესეც უყვედრებულება სქესობრივი მოთხოვნილება და კურთხეულია ქორწილი, მაგრამ სხვა არის ქორწილი და სხვა არის სიძვა. ის ცოდვა, ეს ბუნებითი მდგომარეობა. ასევეა ყველა სხვა ვითარებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ეს ორი განყოფა ვნებებისა, ვნებათა სახეობებისა ერთი უყვედრელი ვნებაა და მეორე ცოდვის მიერი, ანუ არჩევანის მიერი ვნებანი ერთობლივად კაცობრივ ბუნებაში თანა არსებობს. ამიტომ ორიგენე როდესაც ამხრი უკვირდებოდა ადამიანის ბუნებას, ის ამბობდა რომ სხვა არის არჩევანის მიერი მდგომარეობა, როცა ადამიანი უკვე დაიბადა და მან შეიძლება საკუთარი არჩევანი ისე გაიუკუღმართოს ბუნება, რომ ციმეც ნეული გახდეს და უშვად ისე დაეძალოს, რომ ელიღაც სახის ცოდვას, იქნება ეს სიძვა ნაყროვანება თუ სხვა, რომ მკვეთრად გაიუარესოს თავისი ფიზიკური ჯანმრთელობაც კი აქ სულიერი გახდნა უკვე კიდევ სხვა მხარეა. და ამიტომ ეს ერთი მხარე ამბობს ორიგენე, მაგრამ რა უყოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი მსგავსი შეცოდემანი არ ჩაუდენიათ, რომლებსაც ხოლოდ ის პირველი სახის ვნებანი აქვთ, უყვედრელი ბუნებითი ვნებანი, მაგრამ ესეც ვნებანია, ამიტომ ისიც განმარტებას მოითხოვს, თვით ეს ვნებანი საიდან შეეძინა ადამიანის ბუნებას, დაღდილობის, შიმშილის, ცხურვილის თვისება რატომ ანუ თუ დასაბამშივე ჰქონდა, თუ დასაბამშივე არ ჰქონდა, რატომ გაუჩნდა რა მიზეზით ეს ერთი მხარე და მეორე მხარე თვით ამ უყვედრელ ნებათა შორისაც რატომ ამ სხვადასხვაობა ადამიანებში რატომ იბადებიან ზოგნი გაცილებით უფრო დაუძლურებულნი ზოგნი გაცილებით უფრო ჯანსახნი აი ამ ორ კითხვაზე პასუხი და მცდარი პასუხი აყალიბებს ორიგენესეულ ანთროპოლოგიას ანუ ორიგენეს მოძღვრებას ადამიანის შესახსენებ და ჩვენ შევეცდებით რომ შემდგომ შეხვედრაზე უფრო ზედმიწევნით და ადვილსაწვდომად გადმოცეთ ორიგენეს პასუხები აქ დასმულ შეგიტყვებზე გმანლობ ყურადღებისათვის. განოგძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენ წინა საუბარში შევჩერდით იმ საგითხის განხილვაზე, თუ როგორ ხსნის ორიგენე ადამიანის ორ ბუნებობნებაში სულიერი ბუნების წინასწარ არსებობას, წინასწარ შექმნილობას და შემდგომ ხორციელების შექმნას ამ სულებისადმი როგორც დასჯის სახეს როგორც მათ საპყრობილეს აღნიშნავდით რომ ორიგენემ თავის წინაშე დააყენა ორი კითხვა რომელთა შესახებაც როგორც მას საკუთარი მოძღვრების პრინციპები უკარნახებდა პასუხი გასცა ეს ორი კითხვა შემდეგში მდგომარეობს კაცობრიობისთვის საერთოა ეგრეთწოდებული უყვედრელი ვნებანი რა თქმა უნდა გარკვეულ წილად საერთოა ცოდვის მიერი ვნებანიც, მაგრამ იქ დიდი ბეთნაკლებობა, ზოგმა შეიძლება იმდენად განიცმიდოს თავისი თავი ამ პიროვნული არჩევანის მიერი ცოდვებისგან, რომ ეს მეორე მხარე თითქმის მინიმუმამდე დაიყვანოს და ასეთი პიროვნებაა სწორედ რომლებიც წმინდანობის ხირსნი ხდებიან. მაგრამ ის პირველი სახის ვნებანი, რომლებიც დაბადებიდანვე თანდაყოლება ჩვენ და რომელშიც ჩვენ ყველანი თანასორნი ვართ, ეს გახლავთ ჯერ ბუნებითი ბიოლოგიური ხრწნადობა უჯრედების კუდომა ახლეველის დაბადება ზარდა და სხვა ეს ყველაფერი ხრწნადობის გამოხატულება შიმშილის განცდა ცხურვილის განცდა დაღლილობის განცდა ტკივილის განცდა და ასე შემდეგ ამგვარი თვისებები რაც დაბადებიდანვე ყველა ჩვენთან ასაუბს და საერთოა კაცობრივი ბუნებისათვის ორიგენესთვის ასე შეგიტყვას ბადევს თავიდანვე ჰქონდა ეს ადამიანს ეს თვისებები თუ შემდგომ შეეძინა და თუ შემდგომ შეეძინა რის გამო და რა მიზეზით ეს ერთი მხარე და ერთი კითხვა და მეორე კითხვა თვით ამ უყვედრელ ვნებათა დიაპაზონში ეს იგი როდესაც ადამიანები ერთი და იმავე ვნებათა შვილები არიან დაბადებითვე ერთი და იგივე ვნებათა და განცდათა თვისებები თიბადებიან აქაც რომ დიდი მეტნაკლებობა დაბადებიდანვე ამ შემთხვევაში ყურადღებას არ ვამახვილებთ შემდგომში არჩევანის მიერ ანუ შეგნებულ გაუკუღმართებაზე ადამიანთა შორის რომ ერთნი ერთი სახეობის ცოდვას აღირჩევენ მეორე მეორე სახის ცოდვას ამით ისინი ფიზიკურ ჯანმრთელობასაც მნიშვნელოვნად იუარესებენ და აზიანებენ იმ დაბადებაშივე ამბობს ორიგენე რატომ ხდება რომ არა თუ ერთნაირად თუნდაც ამ ვნებადი თვისებებით მაგრამ მაინც თანასწორად იბადებოდნენ ადამიანები არამედ აქაც დიდი მეტნაკლებობაა ზოგი ხეიბარი იბადება ზოგი შედარებით ჯანსახის სხეულით ერთი კითხვა ორიგენესი ზოგადად კაცობრივი ბუნების მიმართაა დასმული და მეორე კაცობრივი ბუნების შიგნით ცალკეულ ადამიანთა დაბადებიდანვე 
მნიშვნელოვანი განსხვავების მხრივ ფიზიკური თვალსაზრისით რომ ზოგნი მძიმედ დაზიანებული სხეულით იბადებიან და მთელი ცხოვრება იტანჯებიან ამის გამო ზოგნი გაცილებით ჯანსაღი სხეულით ორივე ეს მხარე ორიგენესთვის შემდეგნაირადაა პასუხგაცემული რომ ორივე მდგომარეობა თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს ადამიანური ბუნების გარკვეულ ადრინდელ დანაშაულს რამაც შედეგად ამგვარი ვითარება გამოიწვია ანუ ორიგენე ამბობს და ამ შემთხვევაში ის მართმედებლურ მოძღვრებას თანხვდება რომ დასაბამში კაცობრივი ბუნება არა მხოლოდ არჩევანის მიერი ანუ ცოდვის მიერი ვნებებისგან იყო თავისუფალი არამედ თვით იმ ბუნებითი ანუ უყვედრელი ვნებებისგანაც არ ჰქონდა რა ცოდვამდე ადამიანურ ბუნებას არც დაღლილობისგან და არც მწუხარებისგან და არც ტკივილისგან და არც შიმშილისგან და არც ყურვილისგან და ასე შემდეგ ეს ყოველივე შეეძინა მას შეეძინა და ამ შემთხვევაში შეეძინა შეიძლება დადებითად ვერ ჯერდეს ამ ყოველივეთი გაუკუღმართდა იგი ასეთი ტერმინი ჯობს ვიხმაროთ მაგრამ რამ გამოიწვია ეს დამძიმება კაცობრივი ბუნებისა გაუარესება მისი მდგომარეობისა რა თქმა უნდა ნებისმიერ გაუარესებას იწვევს მცდარად გადადგმული ნაბიჯი ანუ ადამიანმა ჩაიდინა ცოდვა და შესაბამისად ეს ცოდვა რასაც ეკლესია პირველ ცოდვას უწოდებს კაცობრივი ბუნებისგან ჩანენილი ცოდვა რა თქმა უნდა აღიბეჭდა კაცობრივ ბუნებაზე და ამ პირველ ცოდვამ დიამეტრულად შეცვალა თვისებები კაცობრივი ბუნებისა თუ ამ ცოდვამდე კაცობრივი ბუნება იყო თვისობრივად უხრწნელი უხრწნელი ამ შემთხვევაში ბიოლოგიური გაგებით ტკივილ განუცდელი და უკვდავი შეცოდების შემდეგ იგივე ბუნება გახდა მოკვდავი ტკივილ განცდელი და ხწნადი და ყველა სხვა თვისებაც ეს იგი შიმშილი წურვილი დაღლილობა და ასე შემდეგ აქ იგულისხმება ამრიგად ცოდვამ განაპირობა ეს ყოველივე და ამ შემთხვევაში როგორც თქვით ორიგენე მართმედებლურ მოძღვრებას თანხვდება მაგრამ ორიგენე არ თანხვდება მართმედებლურ მოძღვრებას იმ ხრივ რომ იგი კაცობრიუვი ბუნების თავდაპირველ მდგომარეობას მხოლოდ სულიერად წარმოსახავს იგი არ თვლის რომ თავდაპირველად უბიწო მდგომარეობაში იყო კაცობრივი სულიც და კაცობრივი სხეულიც და ცოდვამ ორივე გააუკუღმართა ის ამას არ თვლის ის თვლის რომ თავდაპირველი მდგომარეობა ადამიანისა იყო მხოლოდ სულიერი მხოლოდ სული იყო და შესწოდა რა მან სასჯელად მიეცა მას სხეული აი ეს ორიგენეს აზი და პრინციპული სხვაობა მართმედებლობისგან ეს ერთი მხარე ორიგენისტული ანთროპოლოგიისა და ახლა მეორე კითხვაზე პასუხი თვით ამ დაბადებითვე უკვე დაცემულ ადამიანთა შორის მეტნაკლებობა და სხვადასხვა გვაროობა რატომ არის სხეული დაჯდის იარაღია გასაგებია მაგრამ ერთს რატომეძრევა უფრო ძიმე მდგომარეობაში მყოფი სხეული ანუ ერთი უფრო მეტად დაჯდილი რატომა ამ შემთხვევაში თუ სხეული დაჯდის იარაღია რაც უფრო გაუკუღმართებულია სხეული საჯელი მეტია თავის დავაცხადია ასე რომ ერთი უფრო მეტად დაჯდილ მდგომარეობაში იბადება მეორე უფრო ნაკლებში რომელსაც შედარებით უკეთესი სხეული აქვს აქ უკვე ორიგენი აგეთებს იმ დასკვნას რომ თავდაპირველად შეიქმნა კაცობრივ სულთა სიმრავლე და შეცოდეს რა მათ თვითეული იმ გვარი სხეულით მოევლინა ამ ქვეყანას და ევლინება ამ ქვეყანას რა სახის და რა სიმძიმის ცოდვას ჩაიდინა მათ სხვა გვარად რომ ქვეყანა ადამიანი რომელიც დაბადებითვე ხეიბარია ხეიბარია იმიტომ ამბობს ორიგენე და თითქოს და ღვთის მართლმსაჯულებას ასაჩინოებს ამით ხეიბარია იმიტომ რომ სხეულამდე ეს იგი წინარე სულიერ ცხოვრებაში მან გაცილებით მძიმე შეცოდება ჩაიდინა ვიდრე სხვამ მეორემ მაგრამ შეცოდება ყველამ ჩაიდინა არ არის სული ადამიანური სული რომელსაც შეცოდება არ ჩაიდინოს ამბობს ორიგენე აქ იგი კვლავ განაგრძობს იმ თეზას რაც ანგელოზებთან დაკავშირებით ასქვა რომ ერთი ანგელოზი შეცოდება ყველა სხვა ანგელოზზე განავრცო ცოდვილიანობა ორიგენეს ვის ამჯერად აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა იმას პირველად ვინმე ხომარ იყო აბსოლუტურად შეუცოდველი საერთოდ რომ არ შეუცოდავს მისთვის საკმარისია თუნდაც ერთი სული შეცოდება ეს აუცილებლად მენაკლებად ყველა სხვაზე აისახება მაგრამ პიროვნულ მდგომარეობასაც გამოკვეთს იგი რომ რომელიც ყველაზე მეტად მძიმე ცოდვილი აღმოჩნდა ამ ადამიანურ სულთა შორის მას უფრო მძიმე საჯდელი მიეცა ანუ უფრო რთულად სატარებელი და უფრო რთულად სამოღვაწეო სხეული მიეცა ხოლო მეორეს რომელიც შედარებით ნაკლებად იყო ცოდვილი გაცილებით უფრო ნაკლები ტანჯვის მიმყენებელი სხეული მიეცა აი ეს განაპირობებს ორიგენესთვის სხვადასხვაობას ადამიანებისას სხეულებრივი თვალსაზრისით ანუ ორიგენეს ტერმინოლოგიით თუ ვიტყვით უკვე 
ساسچیلیس توال سازریسیت این رو سخولی میتونی ساسچیلیا سخول بروی ساسچیلیس توال سازریسیت شو بیت کنوه دماده بیت کنوه تا تیت کس اوریجین مامید کدایش رئیس ارتش خدوی کدایش رئیس پروبلما رگانا پیروبس آدمیان تشویش ای همگوار مت نقل بباس دماده بیت کنوه زوجیم زیمند گماری باشی بده باز زوجی نقل زیمند گماری باشی زوجی کی دوفر نقل زیمند گماری باش کنا پیروبس هم بپس اوریجین دماده بول آدمیان تا دباده بام دلی، تو دست از این خودو درگور سوله بیایم گور در سبب نن، ای منم دلی ماتی شد صدم، این دام شد صدم باتا سیم سیم. اسارس ارسبیتی، اوریجنس اول انتروپولوژیاشی، اوریجنس اول پسیکولوژیاشی، آدمیان شه سخه بوریجنس اول مزغله باشی. اسا ایس مزغله بر اساس انتیکور پریوچی، تو دست بودم متن پسیکوزیسی، چون ادرس گفته نمیاد ترمنی، آنو مزغله با. خلا خالی گانسولی ره بیست و گانس خیوله بیشه سخب شین آر سوبلی و ترکه اون اسم اوره ترمنی او پسوری رو مثلا سه و تاویسی بردونی شه سات کوشی اوس مت ان سوماتوسیسی اسیتی ترمنی آبی لولا توم سام فرودام کدرو بولی گاخل او ترمنی مت ام پسیکوزیسی آن شی گویی لیل لاتینوری ترمنی کامو گنوت این کارناتی اند در ری کارناتی کارداس خیوله با هرام خلوت گانس خیوله با سوله بیش هرام مت کارداس خیوله با ارتیم دگماری او بیدن میورم دگماری او باشی تاشیلو بیس کامو گذاشته ولی آنتی کورو باشی نه که اون دست زالیان کامو که تیلی خو پلاتون تا او پرو ادرا پیتاگوراستان روم تا مکه سیمتی گیوی ابودیستور ساله باشی سروم آدمیانی ارتیس خیولی بروی تصوره بیس دام تاوره بیش هم دک شاید لب لعوان خیول دس آنو ارتی دایگیوی سولی آدمیانی سا کارکول پریوچی ارت خیول شم گید رو دس روی سات مکه دب اس خیول بروت ایگی سولی رومل سوگو دویا آخاس خیول شی دایی بادوس شم دکی نو آخاس خیول شی دس خوا مگر سنی باد از راودن پخمو کی نبودیا تقریباً در ساکارتولوژیت تیکمیس آرایی جورنال در گازتی قوّل تقریباً در ماری بچ دبودس هگرت صد بولی تیناد خوره به بیس کانچ روی دانی رگور خت بودارم آدرس سخند گماری و باشی خونه سخواد میانی سخولشی خونه شم دکی نو سخی سخولشی که داویندم تل استوری از دا امگوار کارده سخول باتا خاص موان نی کیت کوزدم تلی زد می تونی تو بیت آغاز کنن آنداز خواص روما سازمانی گانچوی داشت که در زالوت کاموولنن تا داوود کنن تا اکثر با دبیس میاریت اسیت ام خویلی از کاناتی لبرد که اونا سازگاره بیا کار دایده با آن وینشیا مدت میبز تا خواد از خواص اخیت ویسات سرگور میه سر با این گواری کنیالوگیوری خازیس آندا کنیالوگی شیلی بانکلاد مرتبولی ترمنیاری گوس کار داس خویل بیتی رین کارناتیولی خازیس چه مقاله بباس آخر تیل بدن؟ از گاهلاوت سرولیا چه اوت اوسه بله مارت ما ایده بلو باستان، مگر من بهتی چه گویی اوت کرد سرولیا چه اوت اوسه بله ساق هزارتان چون شیلی بود دامش اوت خواهی آرگا گوی قوی تیم اولیس گام مارت ما ایده بلو بوده ساقی از این ادغام زیست سرولیا دیر تی دگیویا، مگر من ساق هزار سموی خم اوت دامش اوت خواهی اوت بلو لوگی کوری از رونه بیس گاگه بید لوگی کوری آدمیانوری از رونه بیت از کی روما را پیوت کرد مارت ما ایده بلو رو از رونه بازه یانو ساخت و از رونه بازه هم که اگر نیوری آدمیانوری از رونه بیت از کی توی از آدمیانوری از رونه مرا قطع زمانه ببید دخکی بلید که اوکو مارت بولی آرا کاموری تسخولی هم گواری را همی توم روم تو جن مارت ما ایده بلو ری مزغوره بیس میخیدوی توی تویت اکلیسیوریست اوله با اوت سیل بلاد پیرو سخته شوریس آنتیکور ترمنولوژی از دانتیکور کانساز خوبه بیشتر دخک نویت ویچ بود داد گینا روم آرسه بو بیس مکنیه دا مکمده باشیم خوبیم خلود دا صورت پیرونه با پونه با از ابستراکسیا پونه با تAVIST و دا آرسه دا آرسه بوبس پونه با آرسه بوبس خلود دام خلود پیرونه باشی گامو خاتولی آدرس اگو نیست نم سامیشه سخب که دم میودن سخی ابری مقالیت روم تو کات تUIST با شیم شیلی را تصیر تو اگر صبری بونه بیستی دا بونه بیتی توی سبا تا ویستا و درس در درس و چه ورسا دویر پویم تام توی سبا تصال گیا خیم و اگرام را تام تا وینا خاوتم شیر آدمیاس ایام شیرشی ارس و سس توی سبا دم شیرشی گاموی خدا بدم ماشی و فیت و اترم شیم شیلی توی سبا گامو خاتولی هم پیرونه باشی. امروز بونه با دا بونه بیتی توی سبا ریسیس را پیرونه باشی گاموی خدا با خلو پیرونه باریسیس را تا ویستا وشی گامو خدا اوس را تا ویستا وشی مکمه د باشی مخ اوس ریالیز بس اختنس راد پونه بیتی توی سه میشه سه سه پیرونه با. اما دوم ریالو را در سه بولی صورت پیرونه با. تا اکلیسیا اکلیسیور مزخربات 
აუცილებლად პიროვნულია და მკვეთრად პიროვნული. ეს რაც ნიშნავს რომ ერთი პიროვნება მეორეში ვერასოდეს ვერ გადაომეა და ეს პიროვნულობა იტევს ორივე ბუნებას. ადამიანი როგორც პიროვნება არც ხოლოც სულიერი ბუნების მქონეა, არც ხოლოც სხეულებრივი ბუნების მქონე. ორივე მათგანი იგულისხმება ადამიანის პიროვნებაში. ადამიანის პიროვნება ორივე მათგანს წარმოაჩენს. ამიტომ ადამიანის ხოლოც სულის გადასვლა სხვა ადამიანში ეს იქნებოდა ბუნების მოგზაურობა ერთი სხეულიდან მეორე სხეულში ვიტო სული ბუნება გახლავთ ისევე როგორც სხეულებრიობა ბუნება ხორციელი ბუნება და სულიერი ბუნება პიროვნება არის ის ვინც სულიერ თვისებებს გამოხატავს თავის თავში მაგრამ მას სული არ ჰქვია და ეს გახლავთ ანგელოზი რომელიც ხოლო სულიერი ბუნების გონია და სულიერ თვისებებს გამოხატავს ანდა სულიერთა ერთად ხორციელ თვისებებს გამოხატავს როგორც ეს ადამიანია ეს ადამიანი თვითონ ინდივიდი გახლავთ პიროვნება და თუ ეს პიროვნება კვლავ სხვა სხეულში გადავიდა და სხვა სხეულის გამოხატველი გახდა ასე ვთქვათ ხოლო თავისი სულიერი ბუნებით თუ შენარჩუნდა ეს სიკვდილის შემდეგ და ამ სულიერი ბუნებით ის სხვა სხეულში გადავიდა ამ სხეულის თვისებები ხომ უნდა გამოხატოს აგრეთვე მან თავის თავის თქვენ ისე გადასვლა რას ნიშნავს თუ არსობრივი არ გახდა მისთვის სხეული ხოლო თუ არსობრივი გახდა და ეს სხეული მასთან საუთის მეტყველო ტერმინი რომ გამოვიყენოთ შეგვამებული ანუ შეჰიპოსტასებულია შეპიროვნებულია პიროვნებითად მასთანაა გაერთიანებული შესაბამისად ამ სხეულის გამოხატველი პიროვნება პიროვნული თვისებების თვალსაზრისით ხსენებული სხეულითაც განისაზღვრება. ასე რომ ერთი ადამიანიდან მეორე ადამიანში გადასული, ასე ვთქვათ, სული პიროვნულადაც უნდა შეიცვალოს უეჭველად. რაც აბსურდია. ამიტომ ეკლესიური მოძღვრება ამ სწავლებას დიამეტრულად ეწინააღმდეგება და კვლავ ამშავთ რომ მას ადამიანური გაგებაც ეწინააღმდეგება იმიტომ რომ თუ ჩვენ დეტალურად გავეცნობით იმ ინტერვიუებს და ვნახავთ რომ მაგალითად ესა თუ ის პიროვნება თურმე ადრე ვიღაც ქალი ყოფილა იმის იქეთ ვიღაც ცნობილი პიროვნება ყოფილა ზოგი იჩემებდა მაგალითად რომ ადრე წმინდა დიონისი არიო ბაგელი იყო მერე პეტრე იბერი იყო მაგრამ ისინი ხომ რეალური პიროვნებები არიან და აქ ხომ აბსოლუტური პიროვნებამდე მივდივარ ჩვენ რომ ერთი და იგივე ადამიანი თუ ერთდროულად ხუთი ადამიანი ყოფილა სხვადასხვა დროს ეს ხუთი ადამიანი ხომ ინდივიდები იყვნენ ერთი მეორისგან გამიჯნული და ხუთივ განბრძნობილი ამავდროს თუ წმინდანებზეა საუბარდა რა ოდენი კარდინიერება რომ ისინიც ამ გარდასხეულებით ხაში შემოიყვანონ როგორც ეს წერილობითაც კი გამოქვეყნებული ამ ბოლო ხანებში ამრიგად ნებისმიერი გაგება უარყოფს გარდასხეულებას და ორიგენეს ეს აზრი ანათემირებულია ეკლესიის მამათა მიერ ანათემირებულია მეხუთე მსოფლიო კრებაზე იმ ჩამონათვალში ორიგენის დულიდებულებებისა რომელთა ანათემაც მოხდა ეკლესიისგან და იმპერატორისგან რა თქმა უნდა ესეც გახლავთ ასე რომ ორიგენესეული ანთროპოლოგიაც იმ გვარადვე ცდომილებით აღსავსია როგორც ეს ჩვენ ნახეთ ანგელოზებთან დაკავშირებით და როგორც ამას ნახავთ სხვა თემატიკასთან დაკავშირებითაც ჩვენ შემდგომ საუბრებში გმალობთ ყურადღებისათვის